மியூசிக் குரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜான் பால் மெட்ராஸ் இசை கல்லூரியின் நிறுவனராக இருக்கிறேன் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அநேகர் இந்த கொரோனா டைம்லேயும் யாருமே மியூசிக் ஸ்கூல் போக முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நேரத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரினிட்டி காலேஜ் மியூசிக் தியரி கிரேட் ஒன்று வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தமிழ் வெர்ஷன் தமிழில் எப்படி ஈஸியாக படிக்கணும் நானாக மியூசிக் நோட்ஸ் படிப்பேனா எனக்கு நான் கர்நாடிக் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வெஸ்டர்ன் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருப்பீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இது எளிய முறையில் ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த லெசன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லெசன் என்னுடைய சேனல் நீங்கள் எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த புக் எங்கே வாங்குறன்ற லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வாங்கிட்டு இந்த லெசன் படிக்கும் போது ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் போகலாம் இந்த கிரேட் ஒன்னில் ஈஸியாக முடிக்கலாம் ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ் இந்த மியூசிக்கில் நீங்கள் நிறைய கர்நாடிக் மியூசிக்லாம் ப பழகிருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதில் பார்க்கும்போது நீங்கள் சரி ஏமால் தான் படி பழகிருப்பீங்க இந்த மாதிரி கணவன்ற போதை ராகம் பிடிச்சி படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் சங்கரா பரணம்னு சொல்லும் போது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கர்நாடிக்கில் சிங்கிள் ஹேண்டில் படிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த வெஸ்டர்ன் நோட்டேஷன் வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இருக்கும் பியானோ ரெண்டு ஹேண்டில் வாசிக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இந்த மாதிரி வாசிக்கலாம் அது மாதிரி கர்நாடிக் ஸ்டைல்ஸும் வாசிக்கலாம் கீபோர்டில் பார்க்கும் போது பாருங்கள் தபலா ஃப்ளூட்டு ஆல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வெஸ்டர்னில் ப்ளே பண்ணலாம் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவாங்க ஃபுர் பார்ட்ஸ் பேஸ் டெனர் அல்ட்ரா சூப்பரானு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டைல்ஸ் வில் பி லைக் திஸ் வாசிக்கிற நோட்ஸ் எல்லாமே இதில் வரும் அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டர் ஸோ இது வந்து கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒயிட் கீஸ் எல்லாமே இருக்கு இந்த பிளாக் கீ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டூ த்ரீ டூ த்ரீ அப்படின்னு போகும் ஸோ எவ்ரி டூ பிளாக் கீ கீழே வரதான் இது சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிடிஎஃப்சிபிசி ஸோ இந்த ஸ்கேல்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டேவ் லைன்ஸில் படிக்கிற நோட்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு வெஸ்டர்ன் மியூசிக் வாசிக்கிறோம்னா அதை போத் ஹேண்ட்ஸில் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த நொட்டேஷன் படிக்கும் போது நம்ம நீங்கள் ஈஸியாக கம் பண்ணி வாசிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாங் வாசிக்கிறேன் பார்க்கும்போது <laughs> Uh, this is the first line. This is the first line. This is the first line. This is the third line. This is the fourth 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 line
ஸோ இந்த ரவுண்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ தான் நோட் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோட் ஹெட் வந்து எப்பவுமே ரவுண்டு மாதிரி டாட் மாதிரி வைக்கக்கூடாது இதை நம்ம எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக போடணும் ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ரைட் எட் நோட் ஹெட் ஆன் எவ்ரி லைன் இந்த எல்லா லைன்லேயுமே இதே மாதிரி நோட் ஹெட்டு நம்ம வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைனில் அவங்க போட்டிருக்காங்க இப்போ கேப் போட்டு செகண்ட் லைனில் நான் வரைகிறேன் அப்புறம் பாருங்கள் தேர்ட் லைனில் வரைகிறேன் அப்புறம் ஃபோர்த் லைனு ஃபிஃப்த் லைன் இந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு லைன்லேயும் இந்த மாதிரி நோட் ஹெட் இந்த லைன்ஸை வரையணும் அப்புறம் ரைட் எ நோட் ஹெட் இன் எவ்ரி ஸ்பேஸ் இப்போ எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸில் வரைஞ்சிருக்காங்க செகண்ட் ஸ்பேஸில் வரைய போகிறோம் தேர்ட் ஸ்பேஸு இப்போது ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் இப்போது ரைட் த்ரீ நோட் ஹெட் ஆன் த தேர்ட் லைன் அப் ஃப்ரம் த பாட்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட் லைனில் இங்கே இருக்குது இதுலேருந்து அப்படி நாலாவது லைன்லேயும் நம்ம ஒரு நோட் ஹெட் போட போகிறோம் அப்புறம் அஞ்சாவது லைன்லேயும் ஒரு நோட் ஹெட் வரையணும் அப்புறம் தென் ரைட் த த்ரீ நோட் ஹெட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் இந்த மொதல் ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நோட் ஹெட் இதேமாரி போடணும் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸு இதேமாரி மூணு நோட் ஹெட்ஸை வரைய போகிறோம் இப்போது ரைட் த நோட் ஹெட்ஸ் ஆன் எவ்ரி லைன் அண்ட் இன் எவ்ரி ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனில் அவன் கொடுத்துருக்கான் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது செகண்ட் லைன் செகண்ட் ஸ்பேஸில் வரையணும் தேர்ட் லைனில் வரையணும் தேர்ட் ஸ்பேஸில் வரையணும் ஃபோர்த் லைன் ஃபோர்த் ஸ்பேஸு அப்புறம் ஃபிஃப்த் லைன் இந்த ஆர்டரில் ஒன்று விட்டு ஒன்று விட்டு வரையணும் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸு செகண்ட் லைனு செகண்ட் ஸ்பேஸு தேர்ட் லைன் தேர்ட் ஸ்பேஸ் ஃபோர்த் லைன் ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் லைன் வரைக்கும் வரையணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் தி ஹை அண்ட் லோ நோட்ஸ்ன்றதை குறித்து பார்க்க போகிறோம் அது எப்படின்னா இந்த மியூசிக்கில் உள்ள இந்த சென்ட்ரல் லைன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் லைன் பேர் வந்து மிடில் லைன் சொல்லுவாங்க இந்த சென்ட்ரல் லைன் மிடில் லைன் இந்த தேர்ட் லைனுக்கு மேலே உள்ள நோட்ஸ் எல்லாமே ஹை நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தேர்ட் லைனுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே லோ நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஆட் அ ஸ்டெம் டு ஈச் நோட்டட்ஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஸ்டெம் போட போகிறோம் ஸ்டெம்ன்றது இந்த கோடு இந்த லைன் தான் இந்த லைன் வந்து எப்பவுமே லெஃப்டில் தான் போடணும் அதாவது வந்து ஹை நோட்ஸ்க்கு வந்து லெஃப்டில் போடணும் பாருங்கள் நான் போடுறேன் இதெல்லாம் ஹை நோட்ஸுக்கு நம்ம ஸ்டெம் போட்டிருக்கோம் லோ நோட்ஸுக்கு ஸ்டெம் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ நோட்ஸுக்கு ஸ்டெம் வந்து மேலே வரும் அப் சைடு வரும் ரைட் சைடில் போட்டாச்சு இப்போது ரைட் ஃபைவ் ஹை நோட்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் லோ நோட்ஸ் யூஸிங் த நோட் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம்ஸ் இந்த ஸ்டெம்ஸ் எப்படி போட போகிறோம்னா தேர்ட் லைனுக்கு மேலே உள்ளது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டவுன் ஸ்டெம் போட்டு போட போகிறோம் போடலாங்களா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது எல்லாமே ஹை நோட்ஸு அதுக்கு நம்ம ஸ்டெம்மு கீழே லெஃப்ட் சைடில் எப்பவுமே டவுன் ஸ்டெம் போடும்போது லெஃப்ட் சைடில் தான் போடணும் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் லைன் கீழே உள்ள நோட்ஸுக்கு நம்ம ஹை நோட்ஸ் போட போகிறோம் இது எல்லாமே ஹை லோ நோட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஸ்டெம் ரைட் சைடில் போடணும் அப் ஸ்டெம்ஸு அடுத்து பாருங்கள் ஆட் அ ஸ்டெம் டு ஈச் நோட்டட் எல்லா நோட்டும் நம்ம ஸ்டெம்ஸ் போடணும் படிச்சுருக்கோம்ல தேர்ட் லைனுக்கு மேலே உள்ளது எப்பவுமே லெஃப்ட் ஸ்டெம் தேர்ட் லைன் கீழே உள்ளதுக்கு ரைட் ஸ்டெம் இது லெஃப்ட் ஸ்டெம் இதுக்கு தேர்ட் லைன் நம்ம மேலேயும் போடலாம் கீழேயும் போடலாம் நம்ம விஷயம் தான் அது ஏன் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நோட்டு வந்து கீழே போட்டிருக்கோம் ஆனால் இதுக்கு நம்ம கீழே போடலாம் சப்போஸ்க்கு முன்னாடி நோட்டு வந்து லோ நோட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவளை நம்ம மேலே தான் போடணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து புட் டவுன் இதுக்கு அப் ஸ்டெம் இப்போ நம்ம கோயின் டு லேர்ன் அபவுட் த ட்ரிபிள் அண்ட் பேஸ் கிளஃப் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கிளஃப் இதுதான் ட்ரிபிள் கிளஃப் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஜி கிளஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்லித்தர போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைட் தன் ரைட் ஓவர் த டாட்டட் லைன்ஸ் டு மேக் ட்ரிபிள் கிளஃப்ஸ் ட்ரா தெம் ஒன் கண்டினியூஸ் லைன் இதுக்கு மேலேயே அவங்க வரைய சொல்கிறாங்க எப்படி வரையணுன்றதை அவங்க சொல்லித்தரேன் இந்த டாட்டை இங்கே சென்டரில் வச்சு இது மேலேயே அப்படியே கூட சேர்ந்து நீங்கள் வரையணும் அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் தெரியுதுங்களா அழகாக அப்படி இது மேலே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்து கீழே நம்ம மேனுவலாக அதே மாதிரி அஞ்சு ட்ரிபிள் கிளஃப்ஸ் போடணும்
இது எஃப் கிளஃப் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எஃப் கிளஃப் இங்கே எஃப்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபோர்த்தில் இன்ஃபேரி எஃப்னு சொல்லுவாங்க வாங்க நம்ம பண்ணலாம் இந்த பேஸ் கிளஃபு இப்படி வச்சு இப்படி கரெக்டாக போடணும் அவங்க மேலே கொடுத்துருக்காங்க அந்த திரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம கீழே ரைட் ஃபைவ் பிளேஸ் கிளஃப் இதுமாரி ஃபைவ் பிளேஸ் கிளஃபை நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் கரெக்டாக வரையணும் ஸ்பேஸிங்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் போடணும் டாட்லாம் கரெக்டாக போடணும் தேர்ட் ஸ்பேஸ்லேயும் ஃபோர்த் ஸ்பேஸில் தான் வரணும் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மிடில் சியை பற்றி பார்த்துடலாம் மிடில் சி வந்து ட்ரிபிள் கிளஃப்பில் எங்கள் கீழே வரும் மேனுவலாக ஒரு லைன் போடுற இடத்துல வரும் பேஸ் கிளஃப்பில் மிடில் சி போடும்போது இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ்க்கு மேலே மேனுவல் லைனில் வரும் ஸோ இதுதான் இந்த இது இப்படி ட்ரிபிள் கிளஃப்பில் போட்டிருந்தால் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தம்பில் சியை வாசிக்கணும் இந்த இது போட்டுருந்துச்சுன்னா நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டில் உள்ள தம்பில் இப்படி வாசிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் தம்பு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்பு ரைட் ஹேண்ட் மிடில் சி இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் மிடில் சியில் வாசிக்கணும் ஸோ இப்போது ரைட் த்ரீ மிடில் சீஸ் இந்த ட்ரிபிள் கிளஃப்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ இதே மாரி ஒரு மூணு சி இங்கே வரைய போகிறோம் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரைட் த்ரீ மிடில் சீஸ் இந்த பேஸ் கிளஃப் இதே மாதிரி இன்னொரு மூணு வரைய போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரைட் இட் ட்ரிபிள் ஆர் பேஸ் கிளஃப் டு மேக் திஸ் நோட்ஸ் மிடில் சி இதை மிடில் சியாக மாற்றணும்னா என்ன கிளஃப் வரும்னு கேட்குறோம் நான் ஏற்கனவே படித்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல கீழே மிடில் சி இருந்துச்சுன்னா ட்ரிபிள் கிளஃப் இப்படி வரும் மேலே மிடில் சி இருந்தால் அது பேஸ் கிளஃப் போடணும் இப்போ பாருங்கள் மேலே மிடில் சி இருக்குது அதனால் கீழே இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்காங்க ட்ரிபிள் பேஸ் கிளஃப் போட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்குது அதனால் ட்ரிபிள் கிளஃப் போட போகிறோம் இங்கே கீழே இருக்குது அதனால் இவங்க வாங்கிட்டு போட்டு ட்ரிபிள் கிளஃப் இது மேலே இருக்குது அதனால் இது மிடில் சி ஆக்கணும்னா இங்கே பேஸ் கிளஃப் இங்கே இந்த கிரேட் ஒன் நோட்ஸில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பேனா உள்ள சென்டர் சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த மிடில் சின்னு சொல்லுவாங்க சென்டர் ஆஃப் த சி இப்போ பியானோலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர்த் ஆக்டேவில் வரும் ஃபஸ்ட் ஆக்டேவ் செகண்ட் ஆக்டேவ் தேர்ட் ஆக்டேவ் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து சி ஸோ ஃபோர்த் ஆக்டேவில் வரும் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தேர்ட் ஆக்டேவ் வரும் ஸோ இதுக்கு இந்த மிடில் சீக்கு மேலே இங்கே பார்த்தா சிடி இ இருக்கா இந்த இ தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் ஃபோர்த் லைன் அண்ட் ஃபிஃப்த் லைன் இதுதான் இஜிபிடிஎஃப் இது இந்த லைன்ஸு ஃபோர் ஸ்பேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா F-A-C-E இதான் இந்த ட்ரிபிள் கிளஃபுடைய நோட்ஸு பேஸ் கிளஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிடிஎஃப்ஏ இதான் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் ஜிபிடிஎஃப்ஏ அடுத்து ஃபோர் ஸ்பேசஸ் வந்து ஏசிஇ ஃபோர் ஸ்பேசஸ் இந்த இன் பிட்வீன் த்ரீ நோட்ஸ் பார்த்தீங்களா இதான் இந்த மிடில் சீன் சொல்லுவாங்க இது வந்து இ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடுவில் வர ஸ்பேஸ் தான் இந்த டி அப்புறம் மிடில் சீ கீழே உள்ள இந்த பி இது வந்து பேஸ் கிளஃப் உடைய ஃபிஃப்த் லைன் தான் இந்த ஏ ஓகேங்களா புரிஞ்சு வச்சுங்களா ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இ செகண்ட் லைன் ஜி தேர்ட் லைன் பி ஃபோர்த் லைன் டி ஃபிஃப்த் லைன் எஃப் இதுதான் எவ்ரி க்ரீன் பஸ் ட்ரைவ்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டில் இந்த இந்த நாலு ஸ்பேஸ் பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் எஃப் செகண்ட் ஸ்பேஸ் ஏ தேர்ட் ஸ்பேஸ் சி அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் இ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எழுதலாம் வாங்க மேம் திஸ் நோட்ஸ் நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் எஃப் இருக்குது இங்கே எஃப் இருக்கணும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் அது ஃபோர்த் ஸ்பேஸுன் போது எஃப்ஏ சிஇ இ போட்டாச்சு எஃப்ஏ அப்போ ஏ வரும் இங்கே இஜிபிடி இது மிடில் சி இருக்குது மிடில் சி கீழே உள்ள நோட்டுன் போது பி இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் மிடில் சி கீழே உள்ள ஒன்று நோட்டு லைனு கீழே இருக்கும் அப்புறம் அது பேர் பின்னு போடணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் லைன் ஃபிஃப்த் லைன் போது இஜிபிடி எஃப் செகண்ட் லைன் இஜி தேர்ட் லைன் இஜிபி ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் எஃப்ஏ சிஇ அடுத்து எஃப் லைனுக்கு மேலே உள்ள ஸ்பேஸ் ஜி அதுக்கு மேலே உள்ள மேனுவல் லைன் பேர் ஏ இப்போ பாருங்கள் எஃப் லைனுக்கு உள்ள மேலே உள்ள ஸ்பேஸ் ஜி அப்புறம் இது சி இதுவும் எஃப்ஏ சி இது மேலே உள்ள லைன் எஃப் ஏ எஃப் ஜி ஏ பி இதுவும் பி போடணும் இது இஜிபிடிஎஃப் இது மிடில் சிக்கு லைனுக்கு மேலே உள்ள ஸ்பேஸ் இந்த இடம் திஸ் இஸ் கால்ட் டி இது பேர் ஃபஸ்ட் லைன் இ அடுத்து இது டி இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் எஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரைட் த்ரீ
இன்னொரு பி இந்த தேர்ட் லைனில் உள்ள பியை வரைஞ்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ரைட் டு டிஃப்ரெண்ட் சீஸ் ஒரு சி நம்ம மிடில் சியை வரைஞ்சிடலாம் அசோஷியல் வாயில் மிடில் சி இன்னொரு சியை எஃப்ஏசி இந்த ஸ்பேஸில் உள்ள சியை போட்டுடலாம் ரைட் டு டிஃப்ரெண்ட் ஈஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட் லைனில் உள்ள இந்த இயை வரைஞ்சிடலாம் இன்னொன்று ஸ்பேஸில் உள்ள இயை இப்படி வரைஞ்சிடலாம் இப்போது பேஸ் கிளஃப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ட்ரிபிள் கிளஃப் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இஜிபிடிஎஃப் இது அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் மேலே போட்டிங்கன்னா ஜிபிடிஎஃப்ஏ இருக்கும் அவ்வளோதான் ஜிபிடிஎஃப்ஏ இது ஏசி இஜி அப்படியே எஃப்ஏசிக்கு பதிலாக ஒரு நோட்டை விட்டு ஏசி இஜின்ட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம நோட்ஸ் எழுதலாம் பாருங்கள் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இது ஜி ஃபஸ்ட் லைன் அப்போ ஜி கீழே உள்ளது எஃப் ஸ்பேஸு அது கீழே இ இ கீழே இது டி இது ஜிபிடிஎஃப் இது ஏசி இது ஏசி இ ஜி ஏ அப்புறங்க ஜிபி இது ஜிபிடி ஏசிஇ ஜி இது பார்த்திங்கன்னா ஏக்கு அப்புறம் மிடில் சி இருக்குது மிடில் சிக்கு மேலே உள்ள டி அப்புறம் இது மிடில் சி உங்களுக்கு தெரியும் சி ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஏ இது ஜிஎஃப்இடி டவுன் வேர்ட்ஸில் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணணும் இது போட்டு பாருங்கள் ஜிஎஃப்இடி இது இஜிபிடிஎஃப் இது எஃப் ஜிக்கு முன்னாடி உள்ள நோட்டு எஃப் இது ஜி இது ஏ ஏன்னா ஜிபிடிஎஃப்ஏ இது ஏசிஇ இதுவும் மேனுவல் இ ஜி கீழே உள்ள ஜிஎஃப்இ இதுவும் பி இப்போ வாங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் ஜிஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி அண்ட் அண்ட் இந்த பிக் ஜி ஸோ இப்போ வந்து ரைட் டு டிஃப்ரெண்ட் சீஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏசி இங்கே படித்தோம்ல இந்த சி எப்படி போட்டுடலாம் இன்னொரு மிடில் சி மேலே இருந்து இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ ட்ரைட் டு டிஃப்ரெண்ட் ஏஸ் ஒரு ஏ நம்ம இங்கே படிச்சுருக்கோம் ஸ்பேஸில் உள்ள ஏ இன்னொரு ஏ இந்த லைனில் உள்ள ஏவை போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ரைட் டு டிஃப்ரெண்ட் எஃப்ஸு எஃப் ஒன்று இங்கே உள்ள எஃப் ஜி கீழே உள்ள எஃப் போட்டுடலாம் இன்னொரு எஃப் வி கேன் மேக் இட் லைக் ஹியர் ஸோ நேம் த நோட்ஸ் டு ஃபைண்ட் ஹிட்டன் வேர்ட்ஸ் இதில் உள்ள நோட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எல்லா லைன்ஸும் ஸ்பேஸ் நல்லா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் இப்போ தேர்ட் லைன் போது இஜிபி பி ஃபோர்த் ஸ்பேஸ்னும் போது எஃப்ஏ சிஇ இ போட்டாச்சு இது லைனு கீழே இல்லை இ கீழே உள்ளது டி ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க ஃபிஃப்த் லைன் எஃப் எஃப் அப்புறம் ஜி ஏ ஸோ ஏ அப்புறம் இது மிடில் சி சி அப்புறம் இது எஃப்ஏ சிஇ வாங்க இதை பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் லைன் இஜிபிடிஎஃப் ஸ்பேஸ் எஃப்ஏ சிஇ ஃபஸ்ட் லைன் இ ஃபோர்த் லைன் இஜிபி டி இதை பார்க்கலாம் வாங்க இஜிபி அடுத்து எஃப்க்கு அப்புறம் எஃப்ஜிஏ எஃப்க்கு அப்புறம் ஜி இதுவும் இஜி இதுவும் எஃப்ஏ இதுவும் எஃப்க்கு மேலே ஜி இது இ பேக்கேஜ் அடுத்து பேஸ் கிளஃப் நல்லா ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் பேஸ் கிளஃப்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்த் லைன் என்னது ஜிபிடி எஃப் ஏ ஏக்கு மேலே பி இந்த பி எழுதிடணும் இது ஜிபிடிஎஃப் ஏ இது ஜி நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எப்படி ஈஸியாக எழுதலான்ட்டு எப்பயுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எழுதும் நீங்கள் ரஃப் நோட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ட்ரிபிள் கிளஃப்ல என்ன வரும் இஜி பிடிஎஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரிபிள் கிளஃப்ல அதோடைய ஸ்பேஸஸ் என்னது எஃப்ஏ சிஇ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் பேஸ் கிளஃப் இது வந்து ட்ரிபிள் கிளஃப்க்கு ஓகேங்களா பேஸ் கிளஃப்ல அதே மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் ஜியில் இருந்து ஸோ ஜி பிடிஎஃப்ஏன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்பேஸு ஏசிஇஜின்னு ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏசிஇ ஸோ அப்போ இ எழுதியாச்சு அப்புறம் ஜிபி டி இது ஜி இது இ அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஏசி இது ஏ என்னது ஏசிஇ ஜி இது ஏசிஇ அப்புறம் இது பாருங்கள் ஏசி அப்புறம் ஜிபிடிஎஃப்ஏ ஜிபி இன்னொரு பி அப்புறம் ஜிபிடிஎஃப்ஏ அப்புறம் ஜி அப்புறம் இ கேபிஜ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரைட் நோட்ஸ் மேட்ச் த நோட் நேம்ஸ் சி இவங்க போட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஏ போட்டிருக்காங்க பி போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம டி போட போகிறோம் டி நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல கீழே உள்ள டி இங்கே போட்டுடலாம் 
அப்புறம் ஈயும் ஃபஸ்ட்டில் ஹிந்தியாக இருக்குது போட்டுடலாம் இன்னொரு ஈ அதே ஈ எழுத ஒன்றும் அவசியம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இ நம்ம படிச்சுக்கணும் எஃப்ஏசிஇ அந்த இயை போட்டுடலாம் டியும் பார்த்திங்கன்னா இஜிபிடி இந்த இ டி போட்டிங்க நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் பிஇடி பெட் பி எங்கே இருக்குது இஜிபி இந்த பி எங்கே போட்டுருங்க இ ஃபஸ்ட் லைனில் வரைஞ்சிடலாம் அப்புறம் ஏ எஃப்ஏ இங்கே இருக்குது செகண்ட் ஸ்பேஸ் டி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த் லைனில் வருது இஜிபி டி இப்போது ஃபேஸ் போட போகிறோம் எஃப் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் அழகாக இல்லை நாலு ஸ்பேஸில் எழுதலாம் எஃப் ஏ சிஇ அடுத்து பாருங்கள் ஏசிஇ பேஸ் கிளஸ் கவனமாக எழுதணும் ஏ பேஸ் கிளஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே ஏசிஇஜி ஸோ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஏசிஇஜி அப்புறம் இ நமக்கு வந்து இங்கே படிச்சுருப்போம் போட்டாச்சு அடுத்து பீஃப் ஜிபி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஇ இன்னொரு நம்ம கீழே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு எஃப் வி கேன் மேக் இட் ஐ ஹியர் காட் இட் இந்த ஃபோர் கவுண்ட்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட்ஸ் எப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வாசிக்கிறது மினிமம்னா ஒன் டூ ப்ராச்சட்னா ஒன் கோயவர்ஸ்னா ரெண்டு ஆஃப் கவுண்ட் ஒன் கவுண்டில் ஒன் ஒன்றுன்றதுக்குள்ள ரெண்டு நோட்டு வாசிக்கணும் அதான் கோயவர் ஒன் த்ரீ கவுண்ட்னும்போது ஒன் டூ த்ரீ அதான் டூ ப்ளஸ் ஒன் நோட்டு அடிஷன் என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா செமி பிரே செமி பிரேன்னு போட்டிருந்தாலும் ஜெஸ்ட் ஹெல்ட் ஃபார் ஃபோர் கவுண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் படிச்சுருப்பீங்க மினிம்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது வந்து டூ கவுண்ட்ஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ராச்சட்ஸ்னா ஒன் கவுண்ட்டு ஃபைவ்ஸ்னா அரை டட்டா ரெண்டு பீம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன் கவுண்ட் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம படிக்கலாம் அட் அ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராச்சட் பீட்ஸ் இன் திஸ் நோட் வேல்யூஸ் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஆஃப் கவுண்ட் போட்டிருக்கு ப்ளஸ் ஒரு ஒன் கவுண்ட்டு ப்ளஸ் ஒரு டூ கவுண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பாருங்கள் லெட்ஸ் வில் சி திஸ் இஸ் அ ஃபோர் கவுண்ட் செமி பிரே ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஸோ சிக்ஸ் ஃப்ராச்சட் பீட்ஸ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இது டூ கவுண்ட் மினி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த்ரீ க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் கவுண்ட் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஆஃப் ஆஃப் சேர்த்து எவ்வளோ ஒன் கவுண்ட் ஸோ ஃபோர் க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ கவுண்ட் டாட்டர் மினிம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ க்ராச்சர்ட் பீட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ரைட்டு சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட்ஸ் இன் ஜீஸ் கேட்டிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட்ஸ் இன் ஜி இதே மாரி சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட்ஸ் ஜியில் போடணும் போடலாமா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் க்ராச்சர்ஸ் போட்டாச்சு இப்போது ரைட் த்ரீ மினிம்ஸ் இன் ஈஸ் அண்ட் டூ செமி பிரேவ் செண்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மினிம்ஸ் ஈல போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட் மினிம் செகண்ட் மினிம் தேர்ட் மினிம் போட்டாச்சு அப்புறம் டூ செமி பிரேவ் இன் டி டியில் ரெண்டு செமி பிரேவ் போட போகிறோம் வாட் இட் இப்போ பாருங்கள் ரைட் த்ரீ டாட்டட் மினிம்ஸ் இன் எஃப்ஸ் எஃப்பில் எத்தனை டாட்டட் மினிமம் போட போகிறோம் த்ரீ போட போகிறோம் ஒன் இப்போ இந்த லைனில் டாட்டட் மினிமம் போடும்போது அதுக்கு மேலே உள்ள ஸ்பேஸில் தான் அந்த டாட்டை வைக்கணும் ஸ்பேஸில் இருந்தாலும் அந்த டாட்டில் தான் வைக்கணும் பாருங்கள் த்ரீ டாட்டட் மினிம் இன் எஃப்ஸு போட்டாச்சா இப்போ ஸ்பேஸில் வருது ஜி ஜிக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸில் வச்சு ஸ்பேஸ்லேயே டாட் வைக்கணும் டூ டாட்டட் மினிம்ஸ் இன் ஜீஸ் போட்டாச்சு இப்போது ரைட் எயிட் கொயவர்ஸ் ஆன் சி பீம் டூ கதர்ஸ் டூ டூ அப்படின்னா கொயவரை வந்து சிங்கில் நம்ம படிச்சுருப்போம் சிங்கிள் கொயவர்னும் போது இப்படி போடுவோம் இதுதான் அரை கவுண்ட் ஆனால் பட் பீம் அப்படின்னும் போது இப்படி ரெண்டு கொயவர்ஸ் சேர்ந்து வரும் இது ஈக்குவல் டு ஒன் கவுண்ட் ஸோ எட்டு கேட்டிருக்கான் பீம் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஒன் டூ 
ஒரு குயவர் முடிஞ்சிச்சு ஒன் டூ அப்புறம் த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் செவன் எயிட் எயிட் குயர்ஸ் முடிச்சிட்டோமா ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சாங் ப்ளே பண்ணுறேன் அதில் ரெஸ்ட் ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ரெஸ்ட்டு ஸோ இது ரெஸ்ட் கவுண்ட் என்ன சப்போஸ் டூ ப்ளே எனிங் எதுவும் வாசிக்கூடாது அதான் ரெஸ்ட் சைட் ஃபோர் கவுண்ட் ரெஸ்ட் சைடு ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் இது மினிம் ரெஸ்ட் டூ கான்ட்ரெஸ்ட்டு இது ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட் இது ரெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செமி பிரேவ் ரெஸ்ட் ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட்டு இப்படி வரும் இது எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட் ஸ்பேஸில் மேலே வரும் ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட் அதே தேர்ட் ஸ்பேஸில் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது மினிமம் ரெஸ்ட் டூ கான்ட்ரெஸ்ட்டு க்ராச் ஹெட்ன்றது இது ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா த்ரீ கான்ட்ரெஸ்ட்னு போது இப்படி டூ கவுண்ட் அப்படி போட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வச்சிங்கன்னா த்ரீ கவுண்ட்ஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இப்படி வரைஞ்சா போதும் ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் க்ராச் அட்ரெஸ்ட்டு இப்போ மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் பண்ணலாம் ஒன் கான்ட்ரெஸ்ட் க்ராச் அட்ரெஸ் போட்டாச்சு சொல்லியிருக்காண்ட தேர்ட் தேர்ட் ஸ்பேஸில் இப்படி மேலே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால் அதுதான் வந்து த்ரீ கான்ட்ரெஸ்ட் அது வந்து ஃபோ ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட் செமி பிரேவ் ரெஸ்ட் ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணி விட்டுலாம் மினிம் ரெஸ்ட்டுன்றது டூ கவுண்ட் இதில் வரும் மேட்சிங் த ரெஸ்ட் டூ கான்ட்ரெஸ்ட் இங்கே போட்டாச்சு ஃபோர் கான்ட்ரெஸ்ட் கீழே இருக்குது This is the four contrast and three contrast in the same way, two or two contrast or one contrast will be the same way. So, we will match that. One contrast is the test in here. Now, we will count the count of the total number of crotchet beats in this notch sets. Let's see, one count plus four, five crotchet beats. Let's see, one plus one plus is two contrast. So, this is the total number of crotchet beats. கிராச்சட் பீட்ஸ் எதையாச்சு அடுத்து இது த்ரீ கவுண்ட்ரு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் இது ஃபோர் கவுண்ட்ரு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஸோ நைன் கிராச்சட் பீட்ஸ் அடுத்து பாருங்க ஒன் கவுண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இது த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் க்ராச்சட் பீட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஒன் கவுண்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ கவுண்ட் ப்ளஸ் டூ கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் கவுண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஸோ செவன் க்ராச்சட் பீட்ஸ் போட்டாச்சு இன் கிரேட் ஒன் வி லேர்ன்ட் அபவுட் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் So now 2 4 is just like 1 2 1 2 1 2 the counts go like that so see i will play a song for you so this is a 2 4 state now what is 4 4 4 4 means 1 2 3 4 1 2 3 it go like that so now see listen Three, four, three, four means it goes like this. One, two, three, one, two, three, one, two, three, like this. So, I will play for a song for you. Bars, bar lines and time signatures. We will see this again. Two crotchet beats in the middle. One bar is two. One, two, one, two, one, two, one, two. த்ரீ க்ராச்சட் பார்ஸ்ன்னும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நோட்ஸ் போகும் ஃபோர் பை ஃபோர்னும் போது அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து காமன் டைம் சிக்னேச்சர் சீன் போட்டால் காமன் டைம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் த கரெக்ட் டைம் சிக்னேச்சர்ஸ் எப்படி போட போகிறோம் 
த்ரீ இருக்குது அதனால் த்ரீ ஃபோர்னு போட்டிருக்காங்க இந்த மேலே இருக்கிற த்ரீ என்னது கீழே இருக்கிற ஃபோர்ன்றதை நான் சொல்லித்தரேன் கீழே எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் டைம் சிங்கிச்சோன்னா கீழே ஃபோர்னு தான் வரும் அந்த ஃபோர்னால் எதை சொல்லுது அப்படின்னா கிராச்செட் கவுண்ட்டை சொல்லுது மேலே இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை ஒரு பாரில் எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு பார்ன்றது இது அந்த பாக்ஸ் தான் ஒரு பார் ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் அந்த ஒரு பாக்ஸில் ஒன் டூ ரெண்டு இருக்குது அதனால் டூ ஃபோர் இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் ஒரு பாரில் நாலு கிராச்செட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபோர் ஃபோர் இந்த பாருங்கள் ஒரு பாக்ஸில் ஒரு பாரில் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கிராச்செட்ஸ் இருக்குது அதனால் த்ரீ ஃபோர் ஐட் ஏ ட்ரிபிள் க்ளஃப் அண்ட் ஃபில் ஈச் பார் வித் கிராச்செட்ஸ் எஃப் அண்ட் சிஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பாரையும் நம்ம என்ன ஃபில் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐயும் சியும் வரையணும் ட்ரிபிள் க்ளஃப் போட்டிருக்கு டூ ஃபோர் போட்டிருக்கு ஸோ இப்போ டூ ஃபோர்னால் ரெண்டு கிராச்செட்ஸ் எஃப்சி போட்டிருக்காங்களா ஸோ மறுபடியும் நம்ம அதே எஃப்சியே வரையணும் எஃப்சி எஃப்சி இப்போ பாருங்கள் ரைட் ஏ பேஸ் க்ளஃப் இங்கே பேஸ் க்ளஃப் வரையணும் அப்புறம் ஃபில் ஈச் பார் வித் கிராச்செட்ஸ் பியும் ஜியும் வரைய போகிறோம் பேஸ் க்ளஃப் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பியும் ஜி பி எங்கே இருக்குது ஜி பி இங்கே இருக்குது பி பி போட்டாச்சு அப்புறம் ஜியும் போட்டுட்டேன் ஆனால் ரெண்டு கிராச்செட் தான் இருக்குது ஏன்னா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர்னால் மூணு கிராச்செட் வரணும் ஒரு பாரில் ஸோ இன்னொரு நோட் நம்ம வந்து ஜியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை பியும் போட்டுக்கலாம் இந்த வாட்டி நான் பி போடுறேன் ஓகே இதே அப்படி திருப்பிங்க நம்ம காப்பி பண்ணணும் பி ஒரு ஜி அப்புறம் இன்னொரு பி வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கேயும் அதே மாதிரி பி ஒரு ஜி அப்புறம் இன்னொரு பி வரைஞ்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரைட்டை பேஸ் க்ளஃப் வரைஞ்சிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஈச் பார் வித் கிராச்சர்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் சி ரெண்டு விதமான சியை கேட்டிருக்காங்க டூ டிஃப்ரெண்ட் சீஸ் நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஒரு சி ஏசி கீழே உள்ள சி போட்டிருக்கோம் அது ரெண்டு போட்டுறலாம் இன்னொன்று மேலே உள்ள சி மிடில் சி ஸோ அப்போ நாலு சி மொத்தம் ஃபோர் பை ஃபோர்னால் ஃபோர் கிராச்சர்ஸ் ஃபோர் கிராச்சர்ஸ் போட்டாச்சா இதை நம்ம அப்படியே திருப்பி எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் கவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் ராஜட் பீட்ஸ் இன் ஈச் ஃபஸ்ட் பார் இந்த செகண்ட் பார் ரைட் ஒன் நோட் இ டு ஷோ த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த நோட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் பார் அப்படின்னா இந்த மொதல் பாக்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட் பாரில் எத்தனை கிராச்செட்ஸ் இருக்கோ அது ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நோட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இதை கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் எவ்வளோ கிராச்சர்ஸ் மொத்தமாக இருக்கோ அதை கணக்கு பண்ணி கூட்டி நம்ம அடுத்த பாக்ஸில் ஒரே நோட்ஸாக போடணும் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் கவுண்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கவுண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபோர் கவுண்ட் செமி பிரைவ் இங்கே போட்டாச்சு நம்ம அடுத்து பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ டூ நோட்ஸ் இருக்குது டூ நோட்ஸ் தானே பண்ணோம் மினிமம் வரைஞ்சிடணும் இதில் வரைஞ்சிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் டூ கவுண்ட்டு ஒரு ஒன் கவுண்ட் இருக்குது ஸோ த்ரீ கவுண்ட்டுன்றதுனால டாட்டட் மினிமம் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ இது டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட்டு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் கவுண்ட் ஃபோர் கவுண்ட்ன்றதுனால செமி பிரைவை இங்கே போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு செமி பிரேவை ஈழ வரைஞ்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் கவுண்ட் டூ கவுண்ட் ரெண்டு நோட் தான் இருக்குது அதனால் மினி வரைஞ்சிக்கலாம் அப்புறம் ரைட் த கரெக்ட் டைம் சிக்னேச்சர்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் என்ன கண்ட் பண்ணி அது முன்னாடி டைம் சிக்னேச்சர் போடணும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ அதனால் த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஒன் டூ ரெண்டு நோட்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ ஃபோர் இப்படி இப்படி அழகாக இது உள்ளே வரையணும் வெளியிலலாம் போட்டிங்கன்னா மார்க் கட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ கவுண்ட்ரஸ் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஃபோர் போட்டுருவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் இது பாருங்கள் டூ நோட்ஸாக இருக்குது அதில் டூ ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் த ஃபாலோயிங் மியூசிக் ஆட் பார் ரைன்ஸ் டு அக்ரி வித் த டைம் சிக்னேச்சர்ஸ் இந்த டைம் சிக்னேச்சர் என்ன போட்டிருக்கோம் அதை கவுண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு பார்க்காக நம்ம பார் லைன்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் அவ்வளோதான் இங்கே என்டிங் பார் லைன் இப்போ பாருங்கள் டூ ஃபோர்னால் ஒன் டூ எவ்ரி டூ கிராச்சட் ரெண்டு கிராச்சட் ஒரு தடவை நம்ம பார் லைன் போடணும் ஒன் டூ இருக்கா ஒரு பார் போட்டுக்கலாம் டூ ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது ஒன் டூ ஒன் டூ 
டூ கவுண்டிங் இருக்கு அடுத்து த்ரீ ஃபோர் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஒரு பார் லைன் அடுத்து த்ரீ கவுண்ட் அடுத்து டூ ஃபோர் பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ காமன் டைம்னால் சி எப்படி போட்டால் அது ஃபோர் பை ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் கிளாச்சர் பீட் சீனியர் பார் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் டோன்ஸ் அண்ட் செவி டோன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் கீபோர்டில் இப்போ நம்ம தெரியும் சி இருக்குது பியானோவில் சீக்கிரத்தில் அடுத்த நோட்டு டின்னு நினைப்பாங்க நிறைய பேர் அதுதான் தவறு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நோட்டு இது தான் ஸோ கீபோர்டுடைய ஆர்டர்னு பார்க்கும்போது எல்லோரும் நினைப்பாங்க அது கிடையாது கீபோர்டுடைய ஆர்டரை இது தான் ஸோ இப்போ இந்த சியும் இது பேர் சி ஷார்ப்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தால் அது பேர் வந்து செமி டோன் இப்போ இந்த ஒரு நோட்டை விட்டுட்டு அடுத்த நோட்டை ரெண்டு ஸ்டெப் தள்ளி வச்சோம்னா இது டோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டி டி ஷார்ப் செமி டோன் டியும் இயும் டோன் இயும் எஃப்பும் செமி டோன் ஆனால் இ எஃப் ஷார்ப்பும் டோன் எஃப் எஃப் ஷார்ப் செமி டோன் எஃப்ஜி டோன் ஸோ இதான் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் செமி டோன்ஸ் சி கீ இருக்கு வெள்ளை கீ இருக்கு அப்புறம் டி இ எஃப் ஜி ஏபி ஆல் ஒய் கீஸ் இருக்கு ஆனால் நம்ம நினச்சிப்பாங்க நிறைய பேர் சிக்கு அப்புறம் டி தான் இருக்குன்னு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் அது தப்பு ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்கும் டிக்கும் நடுவில் இந்த பிளாக் கீ இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டர் சி சி ஷாப் டி டி ஷாப் இ எஃப் எஃப் ஷாப் ஜி ஜி ஷாப் ஏ ஏ ஷார்ப் பி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு நோட்டுக்கும் ஒரு நோட்டுக்கும் அடுத்த நோட்டுக்கும் உள்ள இடவேளை ரெண்டு ஒரு தான் சேர்த்து செமி டோன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா அது பெஸ்ட் செமி டோன் ஒரு நோட்டை விட்டு அடுத்த நோட்டு சொல்கிறது பேர் தான் வந்து டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கு டிஸ்டன்ஸை குறித்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இது இ இருக்குது இது எஃப் இ எஃப்பும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் செமி டோன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஜி அப்புறம் ஏ ஜி ஏ பாருங்கள் நடுவில் ஒரு நோட்டு வருது அதனால் அது டோனு இங்கே பாருங்கள் டி சி டிசி கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதிங்க இப்படி பார்க்கலாம் டிசி நடுவில் பிளாக் கீ வருதுங்களா ஸோ அதனால் இதுவும் டோன் இதை பாருங்கள் சியும் பியும் பியும் சியும் பாருங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது நடுவில் நோட்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் இது பேர் வந்து செமி டோன் அடுத்து பேஸ் கிளஃபு பேஸ் கிளஃப் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஏவும் ஜியும் ஸோ ஜியும் ஏயும் டோன் ஏன் நடுவில் பிளாக் கீ வருது அடுத்து பாருங்கள் இயும் டியும் டியும் இயும் ஸோ நடுவில் பிளாக் கீ வருது அதனால் டோன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கீழே இ இருக்கு இது இ எஃப் இஎஃப் செமி டோன் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஜிக்கு அப்புறம் பி பி இருக்கு சி இருக்கு பிசியும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ அதனால் பிசி ஸோ செமி டோன் இப்போ ஆக்சிடென்டில் பஸ் சொல்லி தரேன் ஆக்சிடென்டில் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக பி இருக்கு நோட்ஸில் பி படிக்கிறோம் அந்த பிக்கு பியை வந்து பி ஃப்ளாட்டாக கீபோர்டில் மாற்றணும் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃப்ளாட்டை முன்னாடி போடுவாங்க அதுமாதிரி இங்கே எஃப் இருக்கு எஃப் வாசிட்டே இருக்கும் திடீர்னு எனக்கு எஃப் ஷார்ப் வாசிக்கணும் அந்த எஃப் ஷார்ப் சைனை இங்கே போடுவாங்க அப்புறம் பி ஃப்ளாட்டில் ஆல்ரெடி இருக்குது ஆனால் எனக்கு அடுத்த நோட்டு பியில் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அது சும்மாவே பி நோட்டு வரைஞ்சி வரைஞ்சா கூட அது பி ஃப்ளாட்டாக தான் சொல்லுவாங்க அது நார்மல் பியாக மாற்றணும்னா இந்தமாதிரி ஆக்சிடென்டல்னு ஒரு சைன் போடணும் இது போட்டால் தான் ஆக்சிடென்டல் அது வந்து இப்படி வரும் இப்படி போட்டால் தான் அது பேர் வந்து ஆக்சிடென்டல் சைன் அது நேச்சுரல் சைன்னு சொல்லுவாங்க இது ஆக்சிடென்டல் அப்படின்னாலே ஃப்ளாட்டு ஷாப்ஸு நேச்சுரல் எல்லாமே ஆக்சிடென்டல்ஸ் தான் பட் இந்த நேச்சுரல் சைன் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த பி ஃப்ளாட்லேருந்து நார்மல் பியாக மாற்றுறது இங்கே எஃப் ஷார்ப்லேருந்து நார்மல் எஃப்பாக மாற்றுறதுக்கு இந்த ஆக்ஸ் இந்த நேச்சுரல் சைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இதை வரைஞ்சி பார்க்கலாம் ஃப்ளாட் சைன் இப்படி போட்டு வரைஞ்சி பாருங்கள் இப்படி தான் போடணும் ஷார்ப் இப்படி போடுங்க இது மேலே இது நேச்சுரல் சைன் ஓகே இப்போது ரைட் ஏ ஃப்ளாட் இன் எவ்ரி ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏ ஷார்ப் ஆன் எவ்ரி லைன் கொடுத்துருக்கான் ஒரு ஃப்ளாட்டு ஷார்ப் ஃப்ளாட்டு ஷார்ப்பை மாற்றி மாற்றி லைன் ஸ்பேஸில் போட்டே போகணும் பாருங்கள் எதை பாருங்கள் ஃப்ளாட் போட்டிருக்கு ஃபஸ்ட் லைனில் ஷார்ப் தென் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஃப்ளாட் அப்புறம் ஷார்ப் ஃப்ளாட்டு 
ஷார்ப்பு ஃப்ளாட்டு ஷார்ப்பு ஃப்ளாட்டு ஷார்ப்பு போட்டாச்சு ரைட் ஏ ஃப்ளாட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் திஸ் நோட்ஸு அண்ட் ரைட் த நோட் நேம்ஸ் நோட்ஸில் எப்போ இங்கே வரையும் போது ஃப்ரெண்ட்டில் போகணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்பேஸ்னால் கரெக்டாக அந்த நோட்டுக்கு ஈக்குவலாக போகணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நோட் இப்படி இருக்குதுன்னா அது ஸ்பேஸில் இருந்து அந்த ஃப்ளாட் கரெக்டாக அந்த லைனில் எப்படி போகணும் இது லைனில் இருக்குது அப்படின்னா லைனில் கரெக்டாக அப்படி போகணும் ஷார்ப்பும் அதே மாதிரி தான் நோட்டை எப்படி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ஷார்ப் இந்த இடத்துல போடணும் லைன்னா லைனில் கரெக்டாக அப்படி போடணும் ஸோ போடலாங்களா இப்போ ஃப்ளாட் போடணும் எல்லாத்துக்கும் ஸோ இ ஃப்ளாட் கரெக்டாக இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே எழுதுமா ரைட் சைடில் எழுதும் இ ஃப்ளாட்டு இப்போ பாருங்கள் எஃப்ஜி ஏ ஏ ஃப்ளாட் கரெக்டாக அங்கே போடணும் ஏ ஃப்ளாட்டு இங்கே ஏ ஃப்ளாட்னு இப்படி போடணும் இது டி டி ஃப்ளாட் கரெக்டாக அந்த லைனில் போட்டு இங்கே டி ஃப்ளாட் இது பாருங்கள் ஏ ஃப்ளாட் ஐட்டு ஷார்ப் ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி ஷார்ப்ஸ் போடணும் அதுக்கு எஃப் ஷார்ப் போட்டிருக்கு இங்கே எஃப் ஷார்ப் அடுத்து ஏ ஷார்ப் இங்கே பாருங்கள் மிடில் சி கீழே ஒரு மட்டும் பி ஸோ அதனால் பி ஷார்ப் இங்கே பாருங்கள் டி ஷார்ப் அடுத்து இங்கே எஃப் ஷார்ப் இப்போது நேச்சுரல் சைன் போட போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே டி பேஸ்க் லெஃப்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி நேச்சுரல் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் சி நேச்சுரல் ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு அவ்வளோதான் முடிச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்து E natural அடுத்து E natural another E natural sign இப்போ ஃப்ளாட் அண்ட் இஷ் மிடில் நோட் பிலோ தென் ரிட்டர்ன் இட்டு தான் ஒரிஜினல் பிச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நோட் நார்மலாக இருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளாட் ஆகணும் லாஸ்ட் நோட்டை மறுபடியும் நேச்சுரல் சைன் போயிடணும் ஸோ பண்ணலாங்களா நார்மல் நோட்டு ஏ இருக்குது அப்புறம் ஏ ஃப்ளாட்டு ஏ நேச்சுரல் இங்கே பாருங்கள் ஜி இருக்குது ஜி ஃப்ளாட்டு ஜி நேச்சுரல் இங்கே பாருங்கள் இ இருக்குது இ ஃப்ளாட்டு இ நேச்சுரல் இப்போ அடுத்து ஷார்ப் பண்ணுற மிடில் நோட்டு அண்ட் ரிட்டன் டு த ஒரிஜினல் பிச்சு ஃபஸ்ட் ஒன் நார்மலாக இருக்குது ஷார்ப் சி சி ஷார்ப் சி நேச்சுரல் பி பி ஷார்ப் பி நேச்சுரல் எஃப் எஃப் ஷார்ப் எஃப் நேச்சுரல் இ இ ஷார்ப் இ நேச்சுரல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சி மேஜர் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க F, G, A, B, C. இந்த எல்லா ஸ்கேல்ஸ்லையுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு நோட்டு பேர் தான் டானிக்னு சொல்லுவாங்க இல்லை தோன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் டானிக் ஆர் தோ ஸோ கிவ் டு பாசிபிள் நேம்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் த கீ ஃபஸ்ட்டு நோட்டு பேர் என்னான்னு கேட்குறான் டானிக் இல்லை தோன்னு எழுதியிருக்கான் இந்த தோன்னு என்ன கேட்குறீங்களா சரிகம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி இட்டாலியன் லாங்குவேஜில் தோரோ விஃபா சோலாட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் வாட் நோட் இஸ் த டானிக் இந்த கீ சி மேஜரில் எது டானிக்னு கேட்குறான் டானிக்னா ஃபஸ்ட் நோட் சி மேஜர் எது ஃபஸ்ட் நோட்டு சி தான் ஃபஸ்ட் நோட் ஸோ ரைட் சி இஃப் யூ ரைட் அ பீஸ் இந்த கீ ஆஃப் சி மேஜர் த ஃப்ரம் பிச் ஸ்கேல் வில் டேக் த மோஸ்ட் இப்போ ஒரு சி மேஜரில் ஒரு பாட்டு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த மேஜர் ஸ்கேல்லேருந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுப்பீங்க சி மேஜர் பாட்டுனா சி மேஜரில் தான் படிப்போம் ஸோ அதனால் சி மேஜர் ஸ்கேல் எழுதிடலாம் இஃப் யூ லிசன் டு எ பீஸ் ஆஃப் சி மேஜர் விச் நோட் வில் த மியூசிக் ஆஃப் அண்ட் பிகின் அண்ட் எண்ட் ஒரு சி மேஜர் ஒரு பாட்டு படிக்கிறீங்கன்னா எந்த நோட்டில் ஆரம்பிப்பீங்க இல்லை எந்த நோட்டில் முடிப்பீங்கன்னு கேட்குறாங்க சி தான் இப்போது ரைட் த ஸ்கேல் ஆஃப் சி மேஜர் கோயிங் அப் சி மேஜர் இப்போ நம்ம கோயிங் அப்பில் எழுத போகிறோம் செமி டோன்ஸ் போட்டு செமி செமி ப்ரைஸில் எழுத போகிறோம் டிகிரி போட போகிறோம் எழுதலாமா ஏசி இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சி டி இ எஃப் ஜி ஏ பி சி இப்போ செம் நம்ப அது டிகிரி ஃபஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி ஃபோர்த் டிகிரி ஃபிஃப்த் டிகிரி சிக்ஸ்த் டிகிரி செவன்த் டிகிரி எயித் டிகிரி ஸோ சி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் அழகாக மார்க்க போகிறோம் மார்க் பண்ணி தோன்னு போட போகிறோம் டிஓஹெச் தோ இதுவும் தோ செமி டோன்ஸ் அப்படியே மார்க் பண்ணிடலாமா செமி டோன்ஸ் நம்ம படிச்சுருக்க முதல்ல தேர்ட் ஃபோர்த் தான் எப்போவுமே செமி டோன்ஸ் மேஜர் ஸ்கேல்ஸில் எஸ் செமி டோன்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நேரஸ்ட்டாக வரணும் விட்டு பாருங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் B and C, செமி டோன் அடுத்து எங்கே இருக்குது செமி டோன் கண்டுபிடிங்க ஏஜிஜி எஃப்இ எஃப்இ படிச்சிருப்போம்ல பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருது செமி டோன் 
அப்புறம் டிசி இது பாருங்கள் சி டி இஎஃப் இஎஃப் தெரியுதா இஎஃப் எங்கே இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இ அண்ட் எஃப் திஸ் இஸ் செமிடோன் அப்புறம் ஜி ஜி ஜிஏபிசி பிசி இஸ் செமிடோன் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு செமிடோன் சொன்னது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்ஸ் இஎஃப்ஓ பிசி செமிடோன்ஸு சி மேஜர் ஸ்கேல் ரைட் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நோட்ஸ் வாசிப்பீங்க மேலடி வாசிச்சேன் இப்போ இந்த கார்டு வந்து ட்ரையர் மூணு நோட் பேசுவாங்க இப்போ சி கார்டு இது எஃப் கார்டு எஃப்ஏசி இது ஜி மேஜர் இப்போ கார்டோட வாசிக்கணும் பாருங்கள் பாட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த கார்ட்ஸ் லெஃப்டில் கொடுக்குறேன் ரைட்டில் நான் மெலடி வாசிக்கிறேன் திஸ் த டானிக் ட்ரையர் கார்டு சொல்லுவாங்க டானிக் ட்ரையட் இந்த கீ ஆஃப் சிமிஜர் டானிக் ட்ரையட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டானிக்ன்றது ஃபஸ்ட் நோட் ஃபஸ்ட் நோட்டுடைய ட்ரையட்ன்றது கார்டு ஸோ கார்டுனாலே ஒரு ரெண்டு மூணு நோட் சேர்ந்து வாசிக்கிறது தான் கார்டு ஸோ அது டானிக் ட்ரையட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலில் உள்ள ஃபஸ்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி ஃபிஃப்த் டிகிரி அதாவது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அதான் வந்து கார்டு இப்போ சி மேஜர்னா சிஇஜி அதான் சி மேஜர் கார்டு இந்த கார்டு எல்லா கார்டுக்கும் கீழே ரோமன் நம்பரில் வந்து இப்படி ஒன்றுன்னு போடுவாங்க அது ரோமன் நம்பர்னாலே எப்பவுமே கீழே பிலோ தான் கீழே தான் போட்டாகணும் கார்ட் சிம்பிள்னா அப்போ மேலே தான் போட்டாங்க அந்த சின்றது மேலே போட்டாங்க சி மேஜர் கார்ட் ஜி மேஜர் கார்ட் எஃப் மேஜர் கார்ட் சி மேஜர் என்னது சிஇஜி இப்போ நம்ம என்ன போடணும்னா ஆட் இயும் ஜியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் சிஇஜி போட்டாச்சு இப்போ சி இங்கே இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இயும் ஜியும் போட்டாச்சு சி மேஜர் ரெடி இங்கே பாருங்கள் மேலே சி இருக்குது சி இ சி போட்டாச்சு அடுத்து பாருங்கள் சி இருக்கு இ சி போட்டாச்சு இங்கே ஆட் எய்தர் இஆர்ஜி இ ஜி இ இல்லை ஜியை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் சி மேஜராக போடுறதுக்கு இங்கே சிஜி இருக்கு இ போட்டிருக்கான் இப்போ பாருங்கள் சி இருக்கு இ இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜியை போட போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் சி இருக்கு இ இருக்கு ஜியை நம்ம போட போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் சியும் ஜியும் இருக்குது ஆனால் இ இல்லை இ சென்டரில் போட போகிறோம் இப்போது Look at the music below. It's written using the notes of tonic triad in the key of C major. Label the part that has tuned, the part that plays the chords. If you look at the chords, the chords are the same. 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 Now, what do you think? Tune. There are three. Tune. Chords. Three. Chords. So, chords. Tune. 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 யூன் த்ரீ இது கார்ட்ஸ் இப்போது மினிம்ஸில் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இப்போது டானிக் ட்ரைட் வரைய போகிறோம் சி மேஜர் டானிக் ட்ரைட் என்னது சிஇஜி இது வந்து பாருங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே போட்டிருக்காங்க அழகாக போட்டிருக்காங்க சிஇஜி நம்ம மேலே பெரிய டானிக் ட்ரைட் போடலாம் இங்கேருந்து வரையணும் சி இஜி இங்கே என்ன பண்ணணும் கீழே வரையணும் சிஇஜி இங்கே சிஇஜி அழகாக வரைஞ்சி சி மேஜர் ஸ்கேல் ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேல்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மூணு ஸ்கேல் படிக்க போகிறோம் சி மேஜர் எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் ஓகேங்களா ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லி தரேன்னா இந்த ஸ்கேல்ஸ் என்ன நோட்லாம் வரும்ன்றதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சி சி மேஜர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் டிஃப்ரெண்டாக சொல்லி தரேன் உங்களுக்காக சி மேஜர்னும் போது சி டிஇஎஃப்ஜிஏபிசி ஓகேங்களா அடுத்து எஃப் மேஜர்னா எஃப்ஜி ஏ 
B, C, D, E, F. G major na? C major scale. Pati ba baan C major scale na mudhi. Start from C. Right hand line. F major B flat. E, F, G, G major la? Then pull down na mudhi. Then na mudhi. Scales. F major scale. Going up. G major scale. Going up and down. Left level na play pono. The bass level level na mode metal is inge endu varo. C major. Then F major. Then G major scale. Okay, la. Ela thime third fourth semitone, seventh eighth semitone. Third fourth semitone, seventh eighth semitone. Third fourth semitone, seventh eighth semitone. Ipo banga panala. G major paranga. G A B C D E F sharp G porta. F major. F major thay da. F G A B. Inge B flat nama panno la. So B flat porta la. So third fourth semitone. அப்பிறும் EF உன் semitone அடுத்து பாருங்க G major G A B C D E F G F sharp board நான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன்லே F sharp 78 semitone that for the semitone அடுத்து F major பாருங்க F G A B B வந்து என்ன வரும் flat போட சொல்லிருக்கிறேன் so third fourth semitone 78 semitone G major பருங்க G, A, B, C, D, E, F sharp நாம் போடும் So 3rd, 4th semitone 7th, 8th semitone பார்த்தீங்களா இப்போ Key signatures நான் என்ன பாகப் போடும் அதாது இந்த scale செய்து முது F majorல B flat வந்திட்டேருக்கும் G majorல F sharp வந்திட்டேருக்கும் So இப்படி ஒரு ஒரு தரவியும் இப்படி F sharp போட்டுக்கிட்டேருக்கு தேவில் புரிதுங்களா அதையை மறி flatsும் போடுத்தேன் வில்ல F major இது உன்னாடியே first time லே போடுத்து பேர்தான் key signature G major F sharp நான் இங்கே போட்டுலாம் இப்போ பாருங்க C major ஒரு key signature கடைத்து play in அருக்கும் அனா F major flat போடுனும் அது triple clefல third lineல போடுனும் base clefல second line கீலந்த நாம் கொண்டு போடுனும் 1, 2, 3, 4, 5 lines third line G major fifth lineல sharp போடும் base clefல fourth lineல sharp போடும் The key signature will be put in the same way. So write the key signature in the opening. So the key signature will be put in the same way. The key signature will be put in the same way. The key signature will be put in the same way. The G major song will be put in the same way. The 5th line will be sharp. The F major will be put in the third line. The bass clef will be put in the G major will be put in the 4th line. The F major will be put in the 2nd line. The bass clef will be put in the C major will be put in the C major. Write a semi-brave tonic note at any register of the major key shown by the key signature. So, the key signature will be key in the semi-brave photo. Flat is F major, so F will be put in the same way. One way is C, then C will be put in the same way. Sharp is G major. Flat is F major, so F will be put in the same way. Sharp is G. Flat is F. உண்ணுமே போடுல அப்போம் C எப்படி நான் just C கே உண்ணுமே வராது nothing F major நான் flat போடுல F major G நான் sharp போட்டுக்கும் இது cards உம் பத்தினா C major cards என்னது C E G F major card F A C G major நான் G V D 135 okay இங்கலா இப்பு நாம் வந்து கீர்கள் என்ன கொட்டுக்காங்க tonic triad விடுதுனும் பரு G major கு G B D போட்டுக்காங்க F major கு we are going to write F A C உன்னுமே இல்லை C major so C E G G major கு G B D உன்னுமே இல்லை C major so C E G சார் போட்டுக்கு so G B D 
ஃப்ளாட் போட்டிருக்கு எஃப் மேஜர் எஃப் இசி இப்போது கார்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வி ஹாவ் டு ரைட் த நேம்ஸ் பாருங்கள் எஃப் மேஜர் போட்டிருக்கு இது சிஇஜி ஸோ சி மேஜர் இது ஃபேட் எஃப் மேஜர் எஃப்ஏசி இருக்குது ஸோ எஃப் மேஜர் இது ஜிபிடி ஸோ ஜி மேஜர் அடுத்து இது பாருங்கள் ஜிபிடி ஸோ ஜி மேஜர் இது சிஇஜி ஸோ சி மேஜர் இது எஃப் மேஜர் எஃப்ஏசி ஸோ எஃப் மேஜர் இப்போ பாருங்கள் லேபிள் திஸ் டானிக் ட்ரைட்ஸ் யூஸிங் ரோமன் நம்பர்ஸ் பிலோ த கார்டு இந்த கார்டு கீழே நம்ம ரோமன் நம்பர்கள் போட போகிறோம் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட் ரோமன் நம்பர் தான் போடணும் ஒன் இப்போது லேபிள் த டானிக் டைல்ஸ் யூஸிங் கார்ட் சிம்பிள்ஸ் அபோவ் த கார்ட் இதுக்கு மேலே கார்ட் சிம்பிள்ஸ் போடணும் அபோவில் போடணும் ஸோ ஜி மேஜர்னால் ஜி போட்டாச்சு இது எஃப்ஏசி எஃப் மேஜர்னால் எஃப் கார்டு கார்ட் சிம்பிள் இது எஃப்ஏசினால் எஃப் கார்ட் சிம்பிள் மேலே இது சிஜின்றதுனால சி மேஜர்னால் சி கார்ட் சிம்பிள் மேலே எப்பவுமே கார்ட் சிம்பிள்ஸ் அபோவில் போடணும் ரோம் நம்பர் பிலோ த கார்ட் கீழே போடணும் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஸ்கேல்ஸ் எழுதலாம் இப்போ நாக்டிவ் ஸ்கேல்ஸ் படித்தோம்ல தட் வெட் பி அவாயிண்ட் ரைட் இட் ஹியர் பாருங்கள் சி மேஜர் அவங்க எழுதியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஜி மேஜர் எழுதலாம் ஸோ இட்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் எழுதும் போது மேஜர் ஸ்கேல் எழுதும் போது செமி பிரேவில் எதில் எழுதணுன்னு பார்க்கணும் தட் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் கோயிங் அப் அண்ட் டவுனான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் தேர்டு கீ சிங்னேஜர்ஸ் கரெக்டாக போடணும் அப்புறம் செமி டோன்ஸை கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ போடலாம் ஜி மேஜர் ஃபஸ்ட் வீல் போட்டு ஷார்ப் சைன் தட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜி ஸோ ஜி ஏ பி சி டி இ F and G. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That 4th semitone, 7th, 8th semitone. F major, first flat sign, put on. Let's start from F, G, A, B, C. ஸோ நவ் எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஆக்டிவ் மேஜர் ஸ்கேல்ஸ் இன் செமி பிரேவ் ஸோ கோயிங் டவுன் யூஸ் கீ சிக்னேச்சர்ஸ் அண்ட் மார்க் செமி டோன்ஸ் வித் த ப்ராக்கெட் ஸோ சி மேஜர் ஸ்கேல் கேட்டிருக்காங்க செவன்டி ஸோ சி மேஜர் ஸ்கேல் நம்ம வந்து எப்படி எழுத போகலாம் கோயிங் டவுனில் எழுத போகிறோம் செமி பிரேவில் எழுதணும் அப்புறம் கோயிங் டவுனில் இருக்கணும் கீ சிக்னேச்சர்ஸ் போடணும் செமி டோன்ஸ் மார்க் பண்ணி அது ப்ராக்கெட் போடணும் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் நோ C, B, A, G, F, E, D, C. So, numbers are put on 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, 3rd, 4th semitone, 7th, 8th semitone. At the G major, we have to put the key signature. So, 5th line is the sharp key signature. Let us start from G, F, G. E, D, C, B, A, G. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ஒன் ஸோ தேர்ட் ஃபோர்த் செமிடோன் செவன்த் எயித்து செமிடோன் போட்டாச்சு இப்போ எஃப் மேஜர் பார்க்கலாம் எஃப் மேஜருக்கு தேர்ட் லைன் இஸ் த ஃப்ளாட் ஸோ தேர்ட் லைன் ஃப்ளாட் போட்டு எஃப் இ டி சி பி ஏ ஜி எஃப் போட்டோம் So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 4th semitone, 7th, 8th semitone. Potachi. Now, let's look at the key signatures and to work out the major keys. The key signature is the key to work out the major keys. The key signature is the key to work out the major keys. Now, flat is the F major key. Sharp is the G, G major. G is the G major. So, dance, dance is the G major. Now, let's go. சி காமன் டைமு ஒன்றுமே கொடுக்கல அப்படின்னா சியில் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் சியில் தான் முடியுது ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி மேஜர் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் நோ கீ சிகச்சர் கீ சிகச்சர் அவங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஸ்கேல் இதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆக்சிடென்டல் ஆக்சிடென்ட்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம்ல ஷார்ப்பு ஃப்ளாட்டு நேச்சுரல் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளாட் வந்துருக்கு அப்போது எஃப் இது வந்து எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் ஏன்னா ஃப்ளாட் பி ஃப்ளாட் வந்ததுனால எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் போட்டிருக்காங்க இது பாருங்கள் இங்கே பி ஃபேட் வந்திருக்கு எஃப்பில் முடியுது ஸோ எஃப் மேஜர் அடுத்து பாருங்கள் எஃப் ஷார்ப் வந்திருக்கு 
அதனால் இது ஜி மேஜர் ஸ்கேல் இங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட்டும் இல்லை ஸோ சி மேஜர் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு எஃப் ஷார்ப் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா பேர் வந்து ஜி மேஜர் இன்ட்ரவல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு நோட்டுக்குள்ள இடவேளை இப்போ பாருங்கள் இப்போ சி இருக்கு ஜி வாசிக்கிறேன் இப்போ சி ஜின்னும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் இன்ட்ரவல் இப்போ சியும் இயும் இன்ட்ரவல் கண்டுபிடிச்சோம்னா சி டிஇ மூணாவது இன்ட்ரவல் தேர்ட் இன்ட்ரவல் இப்போ சியும் எஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சி எஃப் ஃபோர்த் இன்ட்ரவல் இந்த மாதிரி இன்ட்ரவல் இப்போ சி அண்ட் சினா ஸோ இனிய சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரவல் இன்ட்ரவல்ஸ்னா ஸோ ரெண்டு நோட்டுக்கும் கீழே ஒரு நோட்டும் மேலே ஒரு நோட்டும் கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு நோட்டுக்கும் உள்ள இடைவெளி நோட்ஸ் இன்பிட்வீன் வர நோட்ஸ் நம்ம அப்படியே எழுதிட்டு என்ன இன்ட்ரவல்னு எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் கீழே எஃப் கொடுத்துருக்கான் மேலே சி கொடுத்துருக்கான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நடுவில் இருக்கிற நோட்லாம் எழுதணும் எஃப்க்கு அப்புறம் வர ஜி ஏபிசி போட்டாச்சு ஸோ அஞ்சாவது இன்ட்ரவல் ரெண்டும் இப்படி ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் யூனிசன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஆக்டேவ் அப்படின்னா எட்டாவது நோட்டு கீழே ஜி மேலே இருக்கிறது ஜி இந்த எயிட் இப்போ நம்ம போடலாமா இன்ட்ரவல் செய்யலாமா பாருங்கள் ஃபிஃப்த் இன்ட்ரவல் போட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் எஃப் கீழே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எஃப் நோட்டை வரைஞ்சிடும் மொத்த நோட்டை மட்டும் இப்படி செம்மி வீரில் போட்டு அடுத்தலாம் டாட்டில் போடணும் எஃப்க்கு அப்புறம் ஜி ஏ பி C, D, E, F, G. இப்போ நம்பர்ஸ் போட்டுலாமா எயிட்டு எயிட் இன்ட்ரவல்ன்றதால நம்ம இங்கே எயிட்டுன்னு போடலாம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ எயித் நோட் தான் எஃப் அதாவது செமி பிரைவிங் போட்டு நம்ம முடிச்சிடணும் அடுத்து கீழே ஃபைவ் நோட்ஸ் ஸோ சி இருக்கு ஸோ சி டி இ எஃப் ஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்த் அடுத்து பாருங்கள் கீழே ஜி இருக்கு ஸோ ஜி போட போகிறோம் அப்புறம் ஏ பி சி ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ திஸ் இன்டர்வல் இஸ் ஃபோர்த்துன்னு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் அதாவது இன்டர்வல் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஒரே நோட்டாக ரெண்டுமே இப்போ சி இருக்குது ரெண்டு சியும் ஒன்றா இருந்தால் அது பெரிய யூனிசன் சொல்லுவாங்க இப்போ சியும் டிஏனா செகண்ட் இன்டர்வல் இப்போ சியும் இஇனா தேர்ட் இன்டர்வல் சியும் எஃப்னா ஃபோர்த் இன்டர்வல் சியும் ஜிஇனா ஃபிஃப்த் இன்டர்வல் சியும் பெரிய சி போட்டால் ஒரு ஆக்டிவ் எயிட் நோட்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ இன்டர்வல்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க இன்டர்வல் சி என்டி செகண்ட் இன்டர்வல் செகண்டு இங்கே பாருங்கள் ஜிஎன்ஜி ஸோ ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால யூனிசன் இங்கே பாருங்கள் ஜி அண்ட் ஜி ஸோ அண்ட் ஆக்டேவ் இது பாருங்கள் சிஎன்ஜி ஸோ வந்து ஃபிஃப்த்து ஐந்தாவது இது பாருங்கள் எஃப்என்ஜி ஸோ செகண்டு இது பாருங்கள் சிஎன்எஃப் ஸோ ஃபோர்த் இன்டர்வல் இப்போ நம்ம பார்க்குறது சர்வ் கிளாஸ் சர்வ் கிளாஸ் ஃபிஃப்த் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு மேப் ஆஃப் கீஸ் இது ஒரு மேப் மாதிரி ஒரு இண்டியா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சி மேஜர் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு கீஸ் வச்சு வராது பிளெயினாக இருக்கும் இந்த மார்க்கிங்ஸும் இருக்காது அதான் சி மேஜர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஷாப் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிலேருந்து அஞ்சாவது நோட்டு சி டிஇஎஃப்ஜி அந்த ஜி தான் ஒன் ஷார்ப் நோட்டு அந்த நோட்டு வந்து எஃப்ல போட்டிருப்பாங்க இப்போ பேக்கில் சர்வ் கிளாஸ் ஃபிஃப்த் வந்து இப்படி போவோம் இந்த ஆர்டரில் போவோம் இப்படி பின்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போனோம்னா இப்போ சிலேருந்து பின்னாடி கவுண்ட் பண்ணுறேன் சி பி ஏ ஜி எஃப் இந்த எஃப் தான் ஒன் ஃப்ளாட் ஸ்கேல் ஒன் ஃப்ளாட்டு அதுதான் வந்து பி ஃப்ளாட் ஓகேங்களா இது வந்து எஃப் ஷார்ப்பு இது வந்து பி ஃப்ளாட் ஒன் ஃப்ளாட் ஸ்கேல் இந்த எஃப் மேஜர் ஸ்கேலு இது ஒன் ஷார்ப் ஸ்கேல் வந்து ஜி மேஜர் இதுதான் சர்க்கிள் ஆஃப் எஃப்ஸ் இப்படி இந்த ஜி மேஜர்லேருந்து ஃபைவ் நோட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து டி வந்துடும் இங்கே பி ஃப்ளாட்லேருந்து அப்படியே ஃபைவ் நோட்ஸ் பின்னாடிக்காக போனீங்கன்னா அப்படியே இ ஃப்ளாட் வந்துடும் ஸோ எவ்ரி ஃபைவ் ஃபைவ் நோட்ஸ் அப்படி ஆட்டு கால்குலேட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்பிஜியோஸ் ஆர்பிஜியோஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கார்டுடைய ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் 
ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஸோ அசண்டிங்கில் போயிட்டு டிசெண்டிங்கில் வரும் இது வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் டிசெண்டிங் தென் அஸ் அசண்டிங்கும் வரும் ஸோ ஒரு கார்டை பிரேக் பண்ணி வாசிக்கிறது தான் அந்த ஆர்பிச்சு இப்போ சி மேஜர் சிஇஜி அப்படின்னா இது ஆர்பி ஜேட்டர் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் கார்டை பிரேக் பண்ணி வாசிக்கிறது பாருங்கள் சி ஆர்பி ஜி வாசிக்கிறேன் எஃப் மேஜர் ஆர்பி ஜி சி மேஜர் ஆர்பி ஜி எழுதணும் கீ சிங்கேச்சர்ஸை கரெக்டாக போடணும் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்புறம் இங்கே ஜி மேஜர் ஜிபிடி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் இங்கே எழுதும் போது பாருங்கள் ஜிபிடி பெரிய ஜி அகெயின் டி பி ஜி போட்டிருக்காங்க சார் நம்ம வாங்க இப்போ எஃப் மேஜர் பண்ணலாம் கீ சிங்கேச்சர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஃப்ளாட் கீ சிங்கேச்சர் ரெண்டு சைட்லையும் போட்டுருவோம் ஸோ எஃப் மேஜர் ட்ரையாட் உங்களுக்கு தெரியும் எஃப் ஏ சி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போது இது ட்ரையாட் இது ஒரு ஆர்பி ஜே போடணும் எப்படி போடணும் எஃப் ஏ சி பெரிய எஃப் சி ஏ டன் இப்போ பாருங்கள் பேஸ் கிளஃப்டில் சி மேஜர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏசிஇஜின் போது நம்ம சிஇஜி கார்டை கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் சிஇஜி ஸோ எஃப் மேஜர்னு இது எஃப்ஏசி இது இது நமக்கு தெரியும் சி மேஜர்னு சிஇஜி கார்ட் போட்டோம் இப்போ இது ஆர்பிஜி எழுதலாம் சிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் சிஇஇஜி பிக் சி ஜிஇசி வாங்க அடுத்து பார்க்கலாம் டானிக் ட்ரைடின் ஜி மேஜர் ஸோ ஜி மேஜர் கீ சென்சர் போட்டுலாம் போட்டுட்டு இப்போது ஜி மேஜர் கார்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஜிபிடி ஸோ ஜி இப்போ கோயி வரைஞ்சி தென் அப் போட போது இப்போ ஆர்பி ஜி எழுது டவுன் தென் அப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எழுதணும் எப்படி ஈஸியாக எழுதுன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் வேண்டாம் பிக் ஜி வரங்க ஜி மேஜர் இங்கே கார்டு இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜியை சென்ட்ரில் போட்டுடணும் ஜியை சென்ட்ரில் வரைஞ்சிட்டு அப்போ இங்கேருந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும் ஜிபிடி ஜி வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் இப்படி ஜிபி டிஜினா ஈஸியாக இருக்கும் வரங்க இது நம்ம பண்ணலாம் எஃப் மேஜர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கீ சென்ஜர் ஃப்ளாட் போட்டுருவோம் எஃப் ஏசி இப்போ கார்ட் போட்டாச்சு டானிக் டைட் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் ஃபஸ்ட் எஃப்ஐ போட்டுருவோம் எஃப் எப்படி போட்டால் எஃப் ஏ சி பெரிய எஃப் இங்கேருந்து எஃப் ஏ சி பெரிய எஃப் இங்கே ஃப்ளாட் சி இப்போ அடுத்து வாங்க சி மேஜர் பார்ப்போம் சி இ சி சி மேஜர் கார்டு போட்டாச்சு இப்போ சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு சி ஏ போட்டுருங்க சென்டரில் அப்போ இங்கேருந்து சிஇஜி பிக் சி சிஇஜி பிக் சி அடுத்து ஜி மேஜருக்கு கீ சென்சர் போட்டுலாம் ஸோ ஜி மேஜர் கார்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஜி பி டி ஜியை சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் ஜி பி டி பிக் ஜி ஜி பி டி பிக் ஜி ஆர்பி ஜோ முடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் புட் த ப்ராக்கெட் டு ஷோ தட் கம்ப்ளீட் ஒன் ஆக்டிவ் ஆர்பி ஜோஸ் ஹிட்டன் இன் திஸ் மியூசிக் இதில் வந்து மறைஞ்சிருக்கிற ஆர்பி ஜோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் சி இஜி சி இருக்குது ஸோ சி மேஜர் ஆர்பி ஜோ இது பாருங்கள் சிசி இஜிசி ஸோ வந்துச்சுங்களா சிஇஜிசி ஸோ சி மேஜர் ஆர்பி ஜோ கோயிங் அப் அடுத்து பாருங்கள் எஃப் மேஜர் ஃபேட் போட்டிருக்கு எஃப் மேஜர் அப்போ தான் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எஃப்ஏ சிஎஃப் ஸோ எஃப் மேஜர் ஆர்பி ஜோ கோயிங் டவுன் அடுத்து பாருங்கள் ஷார்ப் போட்டிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக ஜி மேஜர் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே மாட்டிக்கிச்சு பாருங்கள் ஜி பி டி ஜி ஸோ ஜி மேஜர் ஆர்பி ஜோ கோயிங் அப்
இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது குரூப்பிங் நோட்ஸ் அண்ட் பீமிங் குயவர்ஸ் ஸோ இந்த பீமிங் குயவர்ஸ் பற்றி இப்போ பார்த்தீங்க என்னென்னா ஒரு ரெண்டு ஆஃப் குயவர்ஸும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் பீமிங் இப்போ தனியாக குயவர் வருது அப்படின்னா தட் இஸ் சிங்கிள் குயவர் இப்படி போட்டால் ஆர் அக்கௌண்ட்டு பட் இப்படி ரெண்டு பீம் குயவர் இப்படி போட்டால் தட் இஸ் இக்வல் டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பீட் ஸோ ஒரு நாலாக போட்டோம் அப்படின்னா தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒரு மினிமம் கவுண்ட் ஸோ இங்கே நம்ம ஒன்லி பீப்பிங் அண்ட் குரூப்பிங் நோட்ஸை குறித்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த திக் லைன் தான் பீம்னு சொல்லுவாங்க ஜாயினிங் த கொயவர்ஸ் பாருங்கள் ஃபில் த கலர்ட் பாக்ஸஸ் வித் கரெக்ட்லி பீம்டு கொயவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த பார்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் கவுண்ட்டு செகண்ட் பீட்டு தேர்ட் பீட் செகண்ட் தேர்ட் தேர்ட் பீட்டுக்கு டூ போட்டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் தான் இருக்குது டூ கவுண்ட்ஸுக்கு போடணும் அப்போ டூ கவுண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து எப்படி போடணும் நாலு போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு போட்டாச்சு அடுத்து பாருங்கள் கீழே ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோரில் ஃபோர் க்ளாச்சர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு க்ளாச்சர்ஸ் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு க்ளாச்சர்ஸுக்கு நாலு கோயவர்ஸ் போடணும் பீம் பண்ணியாச்சா அடுத்து பாருங்கள் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கோயவர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு க்ளாச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபோர் க்ளாச்சர்ஸ்ன்றதுனால இங்கே நாலு பீமிங் கோயவர் போட்டாச்சு டூ ஃபோர் டூ க்ளாச்சர்ஸ் பீட் நம்ம ஒரு க்ளாச்சர் இருக்குது நூறு க்ளாச்சர்ட்டுக்கு ரெண்டு கோயவர் போட்டாச்சு டூ ஃபோர் இங்கே எதுவுமே போடலை வெறும் நம்ம கோயவர்ஸ் தான் பீம் பண்ணணும் ஸோ டூ கவுண்ட்டுக்கு எத்தனை நாலு கோயவர்ஸ் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டாச்சு அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஒரு கவுண்ட் ஒரு கிளாச்சர் இருக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு கிளாச்சர் இருக்குது சென்டரில் ஒரு கிளாச்சர் இருக்கு பீமிங் கோயவர்ஸ் இந்த பீம் நாலு ரெண்டு நம்ம போடுறோம் ஃபோர் பீ ஃபோரில் மட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பீட் இருக்குது செகண்ட் பீட் இருக்குது தேர்ட் பீட் இருக்குது ஃபோர்த் பீட் இருக்குது நாலு கிளாச்சர்ஸ் இந்த செகண்ட் தேர்டில் போடும்போது மட்டும் எப்பவுமே தனித்தனியாக இப்படி ரெண்டு ரெண்டு கோயவராக தான் போடணும் இப்படி மொத்தமாக நாலாக இப்படி போட்டிங்கன்னா தப்பு இந்த நாலாக எங்கே போடலாம்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு போடலாம் இல்லைனா தேர்டு ஃபோர்த்துக்கு போடலாம் ரூல்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஸோ செகண்ட் தேர்ட் தனித்தனியாக போட்டிருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்த்து கவுண்ட்டு மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு நம்ம இந்த நாலு போட்டுலாம் அடுத்து தேர்டுக்கு தனியாக ரெண்டு போட்டுருவோம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பை ஃபோர் ரெண்டு ஃபஸ்ட் கவுண்ட்டு செகண்ட் பீட் தேர்ட் ஃபோர்த்துன்னும் போது நம்ம நாலு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் கோயவர்ஸை அழகாக பீம் பண்ணி போட்டாச்சு இங்கேயும் பாருங்கள் தேர்ட் ஃபோர்த்து ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு அழகாக பீம் பண்ணி போட்டாச்சு அடுத்து இங்கேயும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட்டு செகண்ட் கவுண்ட்டு ஸோ இப்போ இங்கே போடும்போது ஒன் டூ நாலுத்தையும் சேர்த்து இங்கே போட்டுலாம் அடுத்து ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபஸ்ட் கவுண்ட் இருக்குது ஃபோர்த்து கவுண்ட் இருக்குது செகண்ட் தேர்ட் பீட் தான் நம்ம போடணும் ஸோ அப்போ செகண்டுக்கு தனியாக ஒரு ரெண்டு தேர்ட் பீட்டுக்கு தனியாக ஒரு ரெண்டு போடணும் அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் தேர்ட் ஃபோர்த் பீட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தான் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு நாலு போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் இருக்குது செகண்ட் கவுண்ட் இருக்குது தேர்ட் ஃபோர்த்துக்கு போடணும் அப்போது ஒன் டூ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே போடல அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு போட்டலாம் அப்புறம் தேர்ட் ஃபோர்த்துக்கு தனியாக இன்னும் ஒரு நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து த்ரீ கவுண்ட்ஸ் இங்கேயே போட்டான் ஸோ ஃபோர்த்து கவுண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம போடணும் அதனால் ரெண்டே ரெண்டு கோயில் மட்டும் இங்கேயும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கவுண்ட் மட்டும் இருக்குது செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்துக்கு நம்ம போடணும் ஸோ அப்போது செகண்டுக்கு தனியாக ரெண்டு போட்டுலாம் தேர்டு ஃபோர்த்துக்கு டூ த்ரீ ஃபோர்னு போட்டுடலாம் இப்போது இந்த பீமி இங்கே ஃபுல் பார் கோயவர்ஸில் த்ரீ ஃபோர்க்கு மட்டும் ரோல்ஸ் இருக்குது ஆனால் த்ரீ ஃபோர்க்கு மட்டும் இந்த சிக்ஸ் போட்டுலாம் சிக்ஸ் கோயர்ஸ் அப்படியே ஒரு நடையாக போட்டுலாம் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒன் கவுண்ட் இருக்குது ஸோ இன்னும் நம்ம ரெண்டு கவுண்ட்டுக்கு போடணும் அப்போது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா போதும் இங்கே பாருங்கள் இட்ஸ் சேம் ஃபோர் கவுண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கோயவர்ஸு நம்ம இப்படி போட்டுலாம் இது சென்டரில் மட்டும் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டுக்கும் தேர்டுக்கும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு தேர்டுக்கு ஒரு ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ இருக்குது தேர்ட் பீட்டுக்கு மட்டும் தன
அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஒன் கவுண்ட் தான் இருக்குது செகண்ட் கவுண்ட்டுக்கும் தேர்ட் கவுண்ட்டுக்கும் இப்படி நாலாக போட்டுடலாம் இங்கேயும் டூ கவுண்ட்டுக்குன்னு ஒன் கவுண்ட் தான் போடணுன்றதுனால இங்கே ஒன் கவுண்ட்டுக்கு இப்படி போட்டாச்சு இங்கே ஒன்றுமே இல்லாததுனால ஃபுல்லாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி போட்டாச்சு அடுத்து இங்கேயும் செகண்ட் கவுண்ட் தேர்ட் கவுண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் கவுண்ட் கவுண்ட் தான் போடணும் அதனால் எஸ் ஒன் ஸோ போட்டாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குரூப்பிங் ரெஸ்ட் இப்போ குரூப்பிங் நோட்ஸ் குவாய்ஸ் படித்தோம் இப்போ ரெஸ்ட் எப்படின்னா இப்போ ஃபோர் பை ஃபோரில் ஃபோர் க்ளாச்சஸ் என்ன பாரில் ஃபஸ்ட் கவுண்டில் ஒரு க்ளாச்செட் நோட் இருக்குது லாஸ்ட் நோட்டில் ஒரு க்ளாச்செட் இருந்துச்சுன்னா அந்த செகண்ட் தேர்டில் போடும்போது இப்படி ரெண்டு சிங்கிள் க்ளாச்செட் ரெஸ்ட் தான் போடணும் இப்படி டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா தப்பாயிரும் டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட் எங்கே போடலான்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் போடலாம் இல்லைன்னா தேர்ட் ஃபோர்த் பீட்டில் போடலாம் இதான் ஃபோர் ஃபோர்ஸோடைய ரூல்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ரூல்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் கவுண்ட் இருக்குன்னா ஒரு க்ளாச்செட் இருக்குன்னா ரெண்டு தனித்தனியான ஒரு க்ளாச்சர் ட்ரெஸ் தான் போடணும் இப்படி நீங்கள் டூ கவுண்ட் ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அது தப்பாயிரும் ஏன்னா அதான் ரூல்ஸு அதே மாதிரி செமி பிரேவ் ரெஸ்ட் இந்த ஃபோர் கவுண்ட் ட்ரெஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க செமி பிரேவ் ரெஸ்ட் இதை வந்து இட் கேன் பி யூஸ்டு இந்த புட்டு எனி ஆஃப் த மிடில் ஆஃப் த எம்டி பார் அப்படின்னா ஒரு பார் ஃபுல்லாக எந்த நோட்ஸுமே இல்லைனா அங்கே த்ரீ ஃபோர் ரெஸ்ட் போ ஃபோர் ஃபோர் ரெஸ்ட் போட்டால் கூட அது த்ரீ ஃபோருக்கு ஈக்குவல் ஆகும் எப்படின்னா ஒரு எம்டி ஆஃப் த பார் ஒரு பார் வந்து அது எனி டைம் சிக்னேச்சர் உலகத்தில் இருக்கிற டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் எனி டைம் சிக்னேச்சர் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் எயிட் எந்த டைம் சிக்னேச்சர் இருந்தாலும் ஒரு பார்க்குள்ள எந்த நோட்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல வெறும் ஒரு ஃபோர் கவுண்ட் ரெஸ்ட்டை போட்டால் அந்த ஃபோர் ஃபோர் ரெஸ்ட்டுடைய பேர் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோல் பார் ரெஸ்ட் அந்த செமி பிரேவ் ரெஸ்ட் அதை வந்து யூ கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் எனி அதர் டைம் சிக்னேச்சர் வாங்க நம்ம நோட்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ அங்கே ஃபோர் பை ஃபோர் வெறும் நாலாவது கவுண்ட் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு டூ கவுண்ட் போட்டிருக்காங்க தேர்டுக்கு ஒரு ஒன் கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன்றுமே இல்லாததுனால இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர் கவுண்ட் ரெஸ்ட்டை மட்டும் வரைஞ்சா போதும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ஃபோரில் இப்போ ஒரு ஒன் கவுண்ட் தான் இருக்கணும் ரெண்டு கவுண்ட்டுக்கு போடணும் டூ கவுண்ட்டுன்றதால டூ செப்பரேட் ஒன் கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பீட்டு செகண்ட் க்ளாச்சர் பீட் தேர்ட் ஃபோர்த்துக்குன்றதுனால டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட போகிறோம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டூ ஃபோர் இது ஃபஸ்ட் கவுண்ட்டு செகண்ட் கவுண்ட்டுன்றதுனால ஒரு ஒன் கவுண்ட் க்ளாச்சர் இங்கேயும் ஒரு ஒன் கவுண்ட் க்ளாச்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் கவுண்ட் இருக்குது இன்னும் டூ கவுண்ட்டுக்குன்றதுனால ரெண்டு க்ளாச்சர் ரெஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீட் இருக்குது ஃபோர்த்து பீட் இருக்குது செகண்ட் தேர்ட் தான் நம்ம ரெஸ்ட்டு போடணும் செகண்ட் தேர்ட் போடும்போது என்ன பண்ணணும் வி ஹவ் டு மேக் இட் புட் ரெண்டு தனித்தனி க்ளாச்சர் ரெஸ்ட்டு தான் போடணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு பீட்டு ஃபோர்த்து பீட்டுன்றதுனால ரெண்டு தனித்தனி ஒன் கவுண்ட் தான் போடணும் இங்கேயும் தேர்ட் பீட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்ன்றதுனால தனித்தனி க்ளாச்சர் டெஸ்ட் தான் போடணும் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை டூ ஃபோர் ஸோ இந்த டூ ஃபோரில் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான் ஃபோர் கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டாலும் கரெக்ட் தான் ஃபோர் பை ஃபோர் பாருங்கள் ஒரு ஒன் கவுண்ட் தான் இருக்குது ஸோ செகண்ட் பீட்டுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு தேர்ட் ஃபோர்த்துக்கு ஒரு டூ கவுண்ட் ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த நோட்ஸில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் காமன் டைம்னால் ஃபோர் பை ஃபோர் ரெண்டு ஒன் கவுண்ட் தேவையில்லை அதை மாற்றி இங்கே அழகாக ஒரு டூ கவுண்ட் டெஸ்ட் போட்டாச்சு இப்போ குரூப்பிங் கண்ணா பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தான் குரூப் ஆகணும் தேர்டு ஃபோர்த்து குரூப் ஆகணும் இப்படி செகண்ட் தேர்டு குரூப் ஆகக்கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் போட்டிருக்காங்க நான் சரியாக பீம் பண்ணலை ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இங்கே கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த இதை கரெக்ட் பண்ணலாம் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ காமன் டைம் ஸோ ஜி அப்புறம் ஏ கொடுத்துருக்கான் அப்புறம் பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இந்த ஒன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பீட் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம குரூப் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதை குரூப் பண்ணுவோம் ஜி ஏ பி ஏ ஸோ இதுதான் கரெக
த்ரீ ஃபோரில் மட்டும்தான் அந்த சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட்ஸ் போடணும் சிக்ஸ் க்ராச்சர்ட்டு எப்படி வரும் ஒரே இதுவாக பீம் பண்ணி போடலாம் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ இது அப்படியாமல் போட்டாச்சு அது தனியாக இந்த நோட்டையும் அப்படியே போட்டுருவோம் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ ஃபோரில் தேவையில்லாமல் த்ரீ ஒன் கொண்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு ஒரே அடியாக ஒரு ஃபோர் கொண்ட்ரெஸ் போட்டாலே அந்த பார் முடிஞ்சிடும் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு எஃப் கவுண்ட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நோட்டு தப்பாக இருக்கும் ஸ்டெம்மிங் எல்லாமே தப்பாக போட்டு போனோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கிளஃபே ராஜெட் அப்படியே போட்டு போகிறோம் ஸ்டெம்ஸ் ராங்க லாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கிளாஸ் ஸ்டெம்ஸ் ராங்க இருக்குது இப்போ பார்லேங்க் மேலே ஸ்டெம்ஸ் வருது இந்த ஸ்டெம்ஸ் ராங்க இருக்குது இதெல்லாம் இவங்க அழகாக கரெக்ட் பண்ணி கீழே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரிபிள் கிளஃப் எல்லாமே இப்போ நம்ம அடுத்த செகண்ட் லெசன் போகலாம் ஜஸ்ட் ட்ரிபிள் கிளஃப் வரைவோம் த்ரீ ஃபோரை போடுவோம் நோட்ஸு போட்டாச்சு ஸோ அடுத்து இந்த நோட்ஸையும் ஐடிட்டு பாருங்கள் தேவையில்லாமல் தப்பாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி சிடி இஃப் ஜி இது வரைக்கும் தான் ஒரு செட்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்ச அழகாக போட்டாச்சு அடுத்து அங்கே வந்து பாருங்கள் ஏ டி சி டி இந்த சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்ச கரெக்டாக அழகாக குரூப் பண்ணி போட போகிறோம் தென் கடைசியில் இருக்கிற சி அப்படியே போட போகிறோம் டபுள் பார்ஸ் போட்டு போட போகிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாட் தப்பாக இருக்குது ம் ஸோ ஜஸ்ட் வி போட்ட ட்ரிபிள் கிளஃப் இயர் ஃப்ளாட்டை கரெக்டாக இங்கே போட்டிருக்கோம் த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த நோட்டே போட்டாச்சு இது குரூப் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ அதனால் போட்டு <laughs> always the ending will oh. be finished with the full note the note stem me ungalukku theriyum kida varum third bar we can use like that or like that into c major okay ஸோ இன்றைக்கி பார்க்குறது ஆன்சர் இங்கே கிவன் ரிதம் ஸோ இந்த ஆன்சர் இங்கே கிவன் ரிதம்னா என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு பீட் தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டா 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 ஸோ ட்ரம்ஸில் நம்ம வாசிச்சு இதை பற்றி கே இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பீட்ஸில் எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எண்ட் நோட்டில் ஃபுல் நோட்டாக முடிக்கணும் இன் பிட்வீன் நோட்டில் நம்ம மிக்ஸ்ட் ஆஃப் கொயவேஸும் க்ராச்சட்டை மிக்ஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இது பார்க்கும்போது இந்த ரிதம் தான் இந்த ரிதம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எப்படின்னா டா 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 அப்படி So for example, if you look at the following rhythm, ta 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 
அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு ஒரு <laughs> பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மீடியம் <laughs> லவுட் <laughs> லவுட ப்ளே பண்றேன் வெரி லவுட்னு போது இது இஸ் தி டச் ரெஸ்பான்ஸ் வெரி சாஃப்ட் சாஃப்ட் மீடியம் சாஃப்ட் மீடியம் லவுட் வந்துச்சுங்களா லவுட் வெரி லவுட் இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதுறதுன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஷோ தட் மியூசிக் ஷுட் பி பிளேடட் வாக்கிங் ப்ளேஸ்னு ஆண்ட் அண்ட் எங்கே போட்டாச்சு மேலே டைனமிக் மாஸ் டு ஷோ தட் ஷுட் பி பிளேடு சாஃப்ட்ன்றது கீழே போட்டாச்சு அப்போ இன் பார் த்ரீ இஸ் கெட்டிங் லவுட் இருக்குது லவுட் சிம்பிள் போட்டாச்சு இன் பார் ஃபோர் ஷுட் பி லவுடுக்கு எஃப் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஷோ தட் மியூசிக் ஷுட் பி பிளேட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் என்னது அழகிறோம் அதை நம்ம இங்கே மேலே எழுதிடுவோம் ஆசன்ட் 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 சிம்பிள் எவ போட்டாலும் ஆசன்ட் எல்லாம் பாட்டு வாசிக்கணும் வச்சுக்கோங்க 
ஒரு <laughs> இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் பீஸ் எயிட் பார் பீஸ் கொடுப்பாங்க சாங்கு இதை பேஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதை நம்ம ஆன்சர்ஸ் பண்ணோம் பாருங்கள் இன் விச் மேஜர் கீஸ் திஸ் பீஸ்ன்னு கேட்டால் இந்த சைன் வச்சு நம்ம கீஸ் அஞ்சு வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் மேஜர் அப்புறம் விச் வாட் நோட் இஸ் த டானிக் ஆஃப் த பீஸ் டானிக்னா ஃபஸ்ட் நோட் ஆஃப் த ஸ்கேல் என்னென்னு கேட்குறேன் எஃப் மேஜர்னா எஃப் தான் அடுத்த ரைட் இயர் ரோமன் நம்பர் பிலோ த லாஸ்ட் நோட் த பீஸ் ஷோ ஷோ த ட்ரானிக் டைப்ஸ் பேர் பண்ணி பிலோ த ரோம நம்பர் இங்கே போட்டிருக்காங்க கீழே பாருங்கள் ஹவு மெனி க்ராச்சர் பீட்ஸ் ஆர் தேர் இன் ஈச் பார் ஒரு பாரில் எத்தனை க்ராச்சர் பீட்டு எத்தனை க்ராச்சர் பீட்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் கோயவர் தான் நாலு இருக்குன்னா கோயவர் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டு கோயவர் ஒரு கவுண்ட்டு இந்த ரெண்டும் ஒரு கவுண்ட் ஸோ அப்போது டூ கவுண்ட் ஸோ டூ க்ராச்சர் பீட்ஸ் ஒரு பாரில் இருக்கிறதால டூ போட்டிருக்கு புட் அ ப்ராக்கெட் அபவ் த பிளேஸ் வேர் த ஒன் ஆக்டிவ் ஸ்கேல் ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்கேல் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி ப்ராக்கெட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஃப்ஜி ஏபிசிடி in which major key is this piece pathal se ida going up sharp and down one kekranga down der alaga ediralam down g put staccato marks all the quavers quavers do na solli mudra nevet do na and scale udiya modha note da g major udiya modha note enna the first note do illa down staccato na enna staccato na enna nu kettinga detached short which bar contains every note in the tonic trade alli grow enna enna g major tonic trade g b d idu endha bar la irukku nu kekranga dynamic enna bar la irukku kekranga p indradala p soft key irukku So, what does this R, mean? The dot on the repeat the piece one one from the beginning. Circle one of the interval between two notes. 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 Circle one of the
அப்புறம் லோயஸ்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட் நோட் இன் திஸ் ஹவு many crochet beads are there in this for over all the crochet beads in the world 1 2 3 so maximum periya note mele irukku inda ndf inda simple yaapa iruka waist first crochet dress nam padikalavum adu crochet dress nu solirukanga so crochet dress nu edhu rendukku nain the inter between this lowest and this piece inda periya enna speed la vaasikku undradhu speed la mele and and ten potirukanga and and ten na atte walking face அடுத்து வாட் இஸ் த கர்வ்ட் லைன் பிலோ த குவாய்ஸ் இன் பார் செவன் பார் செவனில் ஒரு கீழே கர்வ்ட் லைன் போட்டிருக்கான் பாருங்கள் இது பேர் என்னது ஸ்லர் பிளே த மார்க் நோட்ஸு ஸ்மூத் லீன் எவ்வளோ எழுதிக்கலாம் நீங்கள் அடுத்து கிவ் த நோட் டைம் ஆஃப் த லோயஸ்ட் நோட் இன் திஸ் பீஸ் லோயஸ்ட் நோட் கிரிக்கெட் கீழே இருக்க நோட் எந்த நோட் இருக்குது பாருங்கள் D D தான் கீழே இருக்கு சோ D இஸ் தி ரோஸ் நோட் சோ திஸ் பிளேஸ் பிளேட் ஸ்மூத்தா வாசிக்கணும் டிடாச்சல் வாசிக்கணுமா லெகட்டா போட்டுருக்கு பாருங்க லெகட்டா போட்டா இட் ஷட் பீ பிளேட் ஸ்மூத்லி ரைட் எ கார்ட் சிம்பிள் அபோவ் தி லாஸ்ட் நோட் ஆஃப் தி பீஸ் டு ஷோ தி டைம்ஸ் ஒரு கார்ட் சிம்பிள்ல லாஸ்ட் நோட்ல மேல போடணும் அப்ப எங்க லாஸ்ட் நோட் எங்க இருக்கு இங்க பாருங்க G இருக்கு G னா G மேஜர் கார்ட் தான் அத கார்ட் சிம்பிள்னா மேல போடணும் ரோமன் நம்பர் கேட்டா கீழ எழுதணும் Name the interval between the two notes named with the asterisk in the star put around the bar on the end interval in the car. For the only G you know, only B I work. So G A B three notes. So the answer is third. Is the number of the end pulley cuts like a bangla. Is it not repeat sign? So repeat from the beginning. At the show the. ஃபஸ்ட் பீட் ஆஃப் த ஈச் பார் ஷுட் பி ஆசன்டட் ஃபஸ்ட் பீட் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் ஆசன்டட்
ஸோ இப்போ பாருங்கள் கீ சிங்கச்சு வாட் இஸ் த மேஜர் கீ ஒரு சைனும் இல்லை இங்கே கீ சிங்கச்சு ஸோ திஸ் இஸ் சி மேஜர் அடுத்து பாருங்கள் இதோடய டானிக் என்ன சி இது அதோடைய டானிக் ஃபஸ்ட் நோட் இப்போ இந்த டானிக் இஸ் ரிட்டன் இன் டூ ரிஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் ஓகே பாக்ஸ் லோ அண்ட் ஹை டானிக் அப்படின்னா சி ரெண்டு இடத்துல இருக்குது சின்ன டி சியும் பெரிய சியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பாக்ஸ் போடணும் அதாவது பாருங்கள் ஒரு குட்டி சிங் இதில் இருக்குது இன்னொரு சி மேலே இருக்குது ரெண்டு சிக்கும் அதான் லோ டானிக் ஹை டானிக்ன்றது ரெண்டுத்துக்கும் பாக்ஸ் போட்டாச்சு புட்ட பிராக்கெட் அபோவ் த ஒன் ஆக்டிவ் ஸ்கேல் ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்கேல் எங்கே இருக்கும் உங்கள் பிராக்கெட் போட சொல்கிறோம் எங்கே இருக்கும் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இந்த போது பாருங்கள் சிடிஇஎஃப்ஜிஏபிசி வந்துருச்சுங்களா ஏட்டு நோட்டு அழகாக ஒரு ஸ்கேல் போட்டாச்சு இது கோயிங் அப் ஆட் ஆகணா இட்ஸ் கோயிங் அப் ஸோ Going up. At what tempo should this please? Tempo in a moderate tone. What? Moderate. moderate face. How many culture beats are there? How many culture beats are there? 1, 2, 3. So 3 are there. How many culture beats are there in note bar 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 are there. 3, 4 times are there. 3 are there. So 3 are there. What is the curved line? In the first two major key, you can see it's flat. Of the bar so three. F major. You can see it's flat. So, do and a do. Because the dynamic markings F in the bar. The dynamic markings are key. That's what it is. It's a Roman number below the last note. Last note is a Roman number. Soft. On Roman number. It's a concept above the last note of the piece. It's a concept above the last note of the piece. Last note is a concept above the last note of the piece. So, four. Right, the lowest and highest note. The interval between the two marks. Lowest note. Enger continuing to play. Asterisk and bar. Note. Bring F. That lowest note. C. Highest note. Enger again. C. D. Mad. Enger three. So, the two of them. How many? That one. I am going to put the middle. Five notes. First, the treble clef. The distance between the last two notes is stone or semitone. Third, the second note is stone or semitone. Enger put the middle. C. D. D. C. D. Enger that. Or F. Mad. C. D. Note less. C sharp full marks. Correct. That is the third one. Name the interval between the lowest and highest. 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 The interval between the lowest ஃபஸ்ட் பார்ல இருக்கு எஃப் ஏ சி ஸோ பார் ஒன் சர்க்கிள் த ஒன் ஆக்ட் ஹிட்டன் ஆர் பிஜோ ஹிட்டன் இன் திஸ் பீஸ் எங்கே இருக்குது மறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ல இருக்குது பாருங்கள் எஃப் ஏ சி பெரிய அதை ஒரு சர்க்கிள் பண்ணிட்டா ஹிட்டன் ஆனது சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் ஆர் பிஜோ கோயிங் ஆர் அப் ஆர் டவுன் மேலே தான் போகுது ஸோ கோயிங் அப் What is the longest note value? Longest note value is in the quiver, crotchet. There is a big value. There is a big value. One count crotchet. Minimum two count. Three count. Dotted value is the longest value. So, this is the dotted value. Dotted value is the longest value. Dotted value is the longest value. So, dotted minimum. So, this piece is paid smoothly or detached. So, legate is the longest value. அடுத்து வாட் டஸ் ரிட் மீன் வாட் டஸ் ரிட் மீன் கெட்டிங் கிராச்சுவலி ஸ்லோ ரெட்டி நெட்டோ முக்கியமான எப்படி கம்போஸ் செப்பரேட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பீஸில் பார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் டைனமிக்ஸ் மார்க்கு எம்பி வச்சுருக்காரு மீடியம் சாஃப்ட் வச்சுருக்காரு பார் ஃபிஃப்த்லேருந்து மீடியம் லவுடுக்கு மாறுறாங்க ஸோ இந்த கம்போஸர் செப்பரேட்ஸ் நம்ம எப்படி எதுனா இந்த 
the composer separates bar 4 and 5 by dynamics medium soft to medium loud அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஓனாக எழுதுறது தான் ஸோ எப்போ எந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஓனாக கொடுத்தாலும் நம்ம பார்த்து படிச்சுட்டு இந்த பீஸை கவனிச்சுட்டு வி கேன் ரைட் இட் ஹியர் நோட் இட் புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அதை பீஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகேங்களா Which rest matches the length of the note value? This is how many four count are you? So, this rest is here. This line is here. Four count are you? This is the correct time signature. This time signature is three o'clock. So, three, four. To raise a pitch, one piece to raise. How many of you do this? Normal note is sharp sign. Three or four. Sharp sign. Which pair of notes is the distance of the semitone between them? ரெண்டு நோட்டுக்கும் உள்ள செமிட்டோன் என்ன கண்டுபிடிக்கும் ஏ பிக் செமிட்டோன் வருமா ஏன்னா ஏ ஷார்ப் வரும் சாம்பிள் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்து என்னது <laughs> B, D. So, எது இருக்கு? G, U, B, U இருக்கு. G, U, D, U இருக்கு. B, தான் இல்லை. So, அந்த B, A, TIK போட்டும். இது இந்தன் இந்தர் வெண்டும் உட்டிக்கிற்கு பரங்கும் ஒரு ஏன் ஓட்டும் தான் unison படிச்சும் அல்ல? அட்து நேன் இந்த interval கீல வந்து G, மேல C. அப்பா, G, A, B, C. மூட்ட இதான் அது ஸ்டக்கேட்டோ வேறு ஸ்டக்கேட்டோன்றது வந்து இப்படி வரும் கீழே வரும் இதுதான் வந்து நம்ம இது நோட்டு த்ரீ கவுண்ட் டாட்டட் மினி ஓ விச் நோட்ஸ் உட் பி ஃபைண்ட் அ ஃபா டானிக் ட்ரைட் இந்த கீ ஆஃப் எஃப் மேஜர் எஃப் மேஜர் டானிக் ட்ரைட் வந்து எஃப்ஏசி வாட் இஸ் லெகேட்டோ மேஜ் லெகேட்டோனா பிளேஸ் மூத்ரி வாட் டஸ் பியானசிமா பியானசிமானா பிபி அட் இஸ் வெரி சாஃப்ட் 